Després de la presentació, passem ja a la primera de les taules d'experts, en la que van a intervindre, en primer lloc, José Manuel Felici, en la seva ponència, el paper de la ciutadania en la gestió de les dades. Le seguirà online Raúl Olivan, con todo lo sabemos, entre todos, hacia una nueva, hacia una institución de conocimiento libre. Continuará posteriormente Cristina Nieto con la presentación Compartiendo la Judía, un experimento de ciencia ciudadana y concluirá Antonio Lafuente, quien se preguntará si puede haber ciencia abierta sin abrir las ontologías. Este es el programa que, que tenemos para esta primera mesa de, de expertos y a los que llamo ya a continuación, José Manuel, Cristina, Antonio, me acompañáis eh, aquí en el... En la mesa y empezamos. José Manuel creo que iba por aquí, me han comentado. Cristina y Antonio, a los tres, mil gracias. Bueno, como comentaba en esta breve presentación, José Manuel... Nos va a trasladar la ponencia el, per parlar del paper de la ciudadanía en la gestión de, de las dades. Pero abans, un dades, José Manuel es coordinador de Valencia per l'Aire, impulsor de mesura SARS ambiental, responsable de Medio Ambiente de Cabecova, que es la confederación de asociaciones de veïns de la comunidad valenciana. Es pues, un poquete de agua y cuando vuelves, eh, José Manuel, comencem en esta primera ponencia de esta primera taula de experts de les nostres jornades. Abans, de nou, mil gràcies a tres per, per compartir amb nosaltres estos dies. José Manuel, avant. Bueno, moltes gràcies per la... Se m'escolta, Sí. Uh -huh. Gràcies per la invitació, gràcies per la confiança en les nostres iniciatives. Eh, recordar que, bueno, jo soc un membre de, de Mesura, uno de los 12 membres. Eh, nosaltres som activistes, o sea, son activistas sociales, agitadores, eh, denunciadores, bueno, me han, me han insultado de, de varios tipos, de maneras. Eh, es decir, son gente de barrio, gente de, de barrio de, de Valencia y las nuestras iniciativas son fundamentalmente en Valencia y otros pueblos de, del Voltán, ¿no? un poco para situarnos Don Bink y, y Quiso. Eh, eh, agradecer también a Nuria Portillo por eh, siempre las conexiones que te entre conexiones reales, no, no, no conexiones eh, teóricas, sino conexiones reales entre la, la realidad de los barrios de la ciudad y, y la universidad. Y bueno, después de esta introducción, bueno, eh, aportar, aportar cuatro, cuatro ideas de la nuestra experiencia y con, bueno, igual si pueden hacer taula redonda. Sí, en, en, y... en, en acabar el tres y Raúl que está online, primero les vuestras presentaciones y después haré el tour de preguntas y un poco de, de debate. Vale. Eh, yo había notado así porque el, el reflexo previo a, a esta jornada, pero a vosotros me agradaría saber qué ciencia responsable, ¿no? Es, decir, es algo que esté de, o sea, para de ciencia, lo de la ciudad sostenible, ciencia responsable. An, me agradaría saber, pero a vosotros, la comunidad eh, científica o, o de la UPV, que es eh, responsable. Y después, ¿qui de abordar el repte? O sea, una vez tenemos las etiquetas definidas, ¿qui está darrere de abordar este repte eh, para poder realmente cambiar el, el paradigma que, que tenemos? ¿no? Eh, ¿Y para qué? No? O sea, ¿Quién es el objetivo final de, de, de este cambio? ¿Por qué vuelve un cambio? ¿no? ¿Por qué es propuesta un cambio? Y a mí me agradaría pensar que, que, el, que es que esté así forme un par de un equipo, de un equipo, del matiz equipo, ¿no? Es como las charradas que se donen a las meches de, de higiene de, o de, de medicina preventiva, que es, es meches que van a estas charradas, son las que mi yo se llave les mans, ¿no? Al final son, son los convencidos, ¿no? Yo pensé que muchas cosas que no va, se, o vais a autoconvencer de, de lo que ya sabéis y, y de que el cambio es necesario y que acercar la... la... Ah, muchas gracias. Yo les pasaré, gracias. Es, es decir, al final, yo veo que es que están fuera, no se acaben de creer este cambio, perdón que, que siga tan agresivo en esta idea, ¿no? Y pensé que ya igual ya un, un lobby, ya una masa crítica, 
pero abordar un cambio real que necesita la cultura, la cultura científica, en apropar la universidad. Más que apropar la universidad es baisar la universidad al carrer. ¿no? Esta es la idea de base, que las cosas no están funcionando en la UPV. El que pense que están funcionando puede desconectar ya de, de esta charrada. ¿no? La UPV no está funcionando en apropar la, la segua tasca, el, la segua, el seu motor, a, al cambio que necesite más barris. ¿no? Y desde los barris que, que estén FENT, pues caballos de Troya, desde la universidad, desde la administración, para bombardear eh, tanto la UPV como com la, com la administración. ¿vale? Como FEM, pues enchen que formen vos al tres, eh, formen colectivos y marquen objetivos de cambio y transformación real en la inclusión con la bandera. La nuestra bandera es la inclusión. Eh, es decir, eh, la inclusión para nosotros tres es, es repartir mejor el poder de decisión sobre, sobre, les, sobre las iniciativas de la administración o sobre la movilidad o sobre recursos públicos. ¿no? Si están repartidos de una manera y volem eh, que estén repartidos de una otra, nosotros somos lobby de presión utilizando les vostres, eh, el vostre sistema. ¿vale? Eh, si voleu eso que es la, la parte teórica, si puedo pasarles eh, les diapos, ahora sí, ahí empieza, ya tenemos la pantalla. Vale. Primero, esta es la introducción, pero aquí, como UFEM, el UFEM en, utilizan dades, la excusa de les dades, ¿no? que vosotros también la, la, la utilicé, la excusa de les dades. Es muy útil basar todo en dades, justificar todo en dades. Ya, ya, ya había una investigadora, María José Sales, que, que decía yo tengo dades y puedo justificar cuando se vuelve cosa, pero bueno, queréis que salga bien o mal, ¿no? Es decir, al final es, es eh, la manera de cuinar, tractarles dades, nosotros ya saben fero y pueden eh, donar es veredictes que, que me uh, eh, se interesen para la transformación social, igual que vosotros feo para eh, publicar papers y toda esta movida que feo vosotros. ¿vale? Nosotros es base en dades para potenciar lobbies de transformación social real. Eh, arriban tal con Isimen, ¿no? Y si el, a, la, a la sabiesa en que no, no me arriba, al final lo que es el con Isimen eh, consolidad eh, en una transformación social no me arriba y la nuestra iniciativa fundamental es el cambio del paradigma de movilidad a la ciudad de Valencia, ¿no? Espera una NEM. Bueno, eh, estas son las iniciativas que tenemos en marcha. No vais a hablar de dotes, no. si voleu ahí están, si después en la conversa voleu preguntar por alguna en concreto. Pero en totes ya una cuestión que es recursos públicos están mal repartidos, pero mal. O sea, no son inclusivos, no tienen igualdad de género, etcétera, etcétera. Todo el que diga de lo que sería una ciencia responsable, tanto en gestión de drogodependencia, como en movilidad, como en vivienda, como en gestión de residuos, como en cambio climático, es una pasada lo desequilibrado que está eh, la gestión de, de recursos públicos en todas estas temáticas. Nosotros venimos del mundo de, del medio ambiente y, del, y de la contaminación ambiental y ahí ni te cuento. ¿no? Es decir, yo, la, esta movilidad que tenía la ciudad de Valencia permite que yo en Meneche, en, en el meu Porch Cayenne y no tenga una repercusión que beneficia al que va en bicicleta o en transporte público a la universidad. Es decir, vos altres como maestres tener un bono de, de, de tener barra libre a la, a, la, a la hora de estacionar así, ¿no? O sea, la propia universidad promueve prácticas no inclusivas en movilidad. ¿no? Bueno, eh, todas estas iniciativas eh, aborden esta falta de inclusión. Y solo les nominaré, ya no soy acabe, por ejemplo, una iniciativa de olor. Residuos industriales van a una planta que es de eh, bueno, prácticamente el mes de la mitad. Eh, de residuos industriales van a una planta que es de Urrecimed, que está en Villena. Va a residuos eh, orgánicos, eh, residuos de la resta, van a una planta, o ahora ya no, eh, que van a una planta de, de Villena. Es decir, la nuestra, en nuestros residuos van a estas dos plantas que están en Villena. Y el pueblo de Villena no tiene una, una contraprestación adecuada, o eso considera. Y la contraprestación que te es pudor, fa, fa pudor. Finsa que no fea pudor, la basura, la brosa. Bueno, eh, fe forage y, y guardar la nuestra basura, ¿no? la que ve así de Valencia o de, o de Alacant. 
Y, pero arriba un momento que ya no cabía la merda y vas a comenzar a hacer pudor. Este es un poco ridiculizante el tema, pero es que nada, pero ahí estir. Y ahí el pobre va a pasar de un, de un gobierno del PP a un gobierno de, el, creo que era el segundo gobierno de toda Europa, de, de, de Verts. ¿vale? Ya no fea falta ser ecologista para abordar esta, esta historia, pero va a, hacer, va a haber esta transformación y la va a hacer la ciudadanía en manifestaciones. Nosotros el que feren va a ser ordenar les dades de molestia y esperolor en una queixa per WhatsApp. Re, van en rebre voluntariamente todos los problemas, eh, to, todos los avisos eh, que donaban la ciudadanía. Feremos un mapa, un mapa dinámico, y eh, el alcalde les plantes varen borer quién es el seu impacte en olor en el poble y se va a morir de vergüenza y abordar en el problema. ¿vale? Eh, eso que contad en, en un minuto va a costar cuatro años, pero al principio va a haber una conexión de colectivos de tantos taurinos como ecologistas, como se sentan en una tabla a abordar el problema de manera conjunta. Estos son todas las asociaciones que trabajan en, eh, en, la, en la iniciativa, pero de decir, la Virgen de las Virtudes y, y ecologistas en acción trabajan conjuntamente en esta, esta historia. Envían los avisos, replegan los formularios, feren es mapes, es recuida avisos y mostraré esta información. Solamente mostrarla, va a Ersa y Recimet, se posarán los piles y inferen las inversiones que van a ser dos cremaos y, y un recubrimiento de, de esvasos. O sea que va a ser eh, eh, ciencia ciudadana de, de primer nivel. ¿vale? Y en eso yo, yo acabe como una iniciativa, digamos, que sí que demuestra el, el, el poder de la ciudadanía. Y lo que sí que invite a este equipo, ¿no? este equipo que se mire y vea si está preparado para abordar el que te fuera. ¿no? Eh, estas personas que no han ido a, a esta reunión y si son capaces ya de, de posarle les, les piles a esta gente. ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a tú, eh, José Manuel. Vamos a continuar ahora con la segunda de, de las ponencias, eh, en este caso como... Decíamos al principio, online, eh, nos la ofrece Raúl Oliván, creador del hexágono de la innovación pública para transformar instituciones tradicionales en organizaciones en red. Raúl es máster en filosofía, experto en participación ciudadana y desarrollo estratégico urbano, invitado en el International Visitor Leadership Program de Estados Unidos y fue director de Zaragoza Activa. Raúl Oliván es divulgador y colaborador para la innovación y transformación social de decenas de organizaciones nacionales e internacionales. Y nos ofrece la conferencia, su ponencia, todos lo sabemos entre todos, hacia una institución de conocimiento libre. No sé si está preparado ya su participación. Ahí lo tenemos. Raúl, buenos días. Hola, buenos días. Confirmarme que me estáis escuchando correctamente y, perfecto. y, y sigo adelante. Venga, perfecto. Bueno, en primer lugar, discúlpame que no esté de cuerpo presente, porque esto de la hacienda ciudadana va también de tocarse y de rozarse y estaría infinitamente mejor ahí con vosotros, en Valencia, la segunda ciudad favorita de, que tengo en este, en este país, después de Zaragoza, claro, y además con muchos amigos, con, 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 con Amparo, con Antonio, con mucha gente de, de Valencia con la que comparto en fin, muchas batallas eh, afectivas e intelectuales. ¿no? Tengo un PowerPoint eh, que creo que va a ser, bueno, pues como mínimo de ayuda y para suplir, ya que estoy aquí en el otro lado del metaverso, bueno, pues que, que las ideas que quiero transmitir se, se narren de forma más visual y más intuitiva. Y bueno, y si me confirmáis que estáis viendo el PowerPoint, yo ya voy como una moto para contar todo lo que os quiero. ¿Se ve bien? Raúl, sí. Perfecto. Bueno, pues el título es un poco el que comentabais, ¿no? Todos lo sabemos entre todos, creo que es... Una frase al menos atribuida a Ginés de los Ríos, eh, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, que yo creo que está en, bueno, pues en, fin, en el sustrato teórico e intelectual de las bases de la ciencia ciudadana y muchas otras cosas que han sucedido en nuestro, en nuestro país y tienen que suceder. ¿no? Mirar, todos nos enfrentamos alguna vez a un problema sin saber por dónde empezar. ¿no? Y de alguna manera la literatura especializada, pero también la narrativa contemporánea y en general el marco cultural en el que nos encontramos, pues nos hace pensar que la innovación, la creatividad es como un chispazo, un hecho genial, aislado, individual, íntimo. ¿no? Es un poco, de alguna manera, esa manzana que le cae a Newton 
¿no? en 1665 y que le inspira para la, la, la teoría de la gravedad, que todo el mundo, bueno, ya sabemos que además esta historia de la manzana es apócrifa, pero igualmente eh, sirve para contar lo que os quiero contar. ¿no? Pero es también eh, la misma manzana, de alguna manera, que hace a Steve Jobs, de alguna forma el profeta de la era contemporánea, de la economía digital, sin duda alguna un genio, pero eh, estirado y uh, manipulado en su imagen como bueno, pues el mayor genio de todos los tiempos, el responsable de, de esos smartphones que llevamos en los bolsillos. ¿no? Y es también pues, el relato de la manzana de Adán y de Eva, ¿no? eh, que inaugura de alguna forma bueno, pues, en fin, la cristiandad y que nos representa a todos los humanos y que, bueno, pues, que vivamos felices y que en ese pequeño error, por cierto, siempre de ella, ¿no? eh, pues... Eh, tenemos que convivir con la culpa y con la escasez. Pero si encendemos la luz, uh, si miramos bien, ninguna innovación, ningún avance científico se produce de forma aislada. ¿no? Toda innovación que merezca la pena, todo avance social, toda innovación es social. Todo conocimiento es colectivo y la eh, eh, ciencia no es una excepción. ¿no? Si vamos detrás de Newton, pues evidentemente vemos un montón de conocimiento eh, científico agregado, ¿no? Por los siglos, por los siglos, ¿no? Si vamos detrás de Steve Jobs y del smartphone, sabemos que el 90% del iPhone está construida con inversión y con ingeniería, con innovación pública, ¿no? A pesar de que siempre, bueno, pues en fin, se ensalza esa, esa labor de, la, de la, esta marca, ¿no? De, de California, ¿no? De Palo Alto. Y si vamos detrás de Adán, ni siquiera Adán, ahí va un mensaje a los adanistas, fue el primero, ¿no? Ya la historia de la manzana ya la sufrieron Orfeo e Eurídice, ¿no? En la mitología griega, o sea que ni siquiera Adán es el primero. Detrás de todos estos avances científicos, detrás de todas estas historias, hubo siempre otras. Todo conocimiento es conocimiento socialmente generado, agregado, ¿no? Ahí tiene un concepto muy potente Marx en los Grundrisse que se llama el general intelecto. Los puntos siempre estuvieron allí y es la forma en la que los unimos, esa raya que entre nosotros y ellos, donde está precisamente la innovación. ¿no? La innovación no es otra cosa que unir los puntos de otro modo. Estamos, no obstante, ante un tsunami de complejidad. ¿no? Uh, una nueva generación de desafíos que desbordan con muchísimo las posibilidades y las estrategias de las organizaciones tradicionales. Estos eh, wicked problems famosos ¿no? de complejidad son problemas nuevos que no son difusos, o sea, perdón, no son definidos, son difusos, son interdependientes, nunca tienen una solución buena. Ups. Compleja es. La comunicación es compleja también. Ahora. Ahí, ahí además Ahora. Est estamos... Bueno, pues en un momento de transición, ¿no? Entre las instituciones tradicionales, eh, esas jerarquías, esos organigramas que no son operativas ante estos tsunamis de complejidad, hasta estos, hasta estos nuevos wicked problems, y necesitamos una nueva generación de organizaciones en red, más abiertas, ágiles y democráticas, ante las cuales la ciencia de ciudadana puede ser una metodología, una aproximación, un enfoque muy, 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 muy productivo. ¿Cómo son los ecosistemas? ¿Cómo trabajar en red? ¿Cómo hacer políticas de innovación desde, eh, con tanta complejidad? ¿Y cómo eh, qué puede aportar la ciencia ciudadana? Bueno, pues de alguna forma esto lo escribo en un informe que se llama Instituciones que aprenden, basado un poco en toda mi experiencia en los ecosistemas de innovación, de innovación social, conocimiento eh, distribuido. Y, eh, bueno, pues en fin, la idea original me vino de, de estar observando un evento de estos que hacíamos de yo que sé, de co-creación o diseño social, etcétera, y pensar que los ecosistemas no eran otra que personas hablando, eh, empresas, instituciones, agentes públicos, actores, ¿no? activistas hablando, ¿no? Era todo conversación, ¿no? Y bueno, la ciencia de redes nos permite eh, abordar la complejidad con la idea de que todo se puede componer en nodos y enlaces, surge ahí conceptos como los hubs, que hay más o menos distancia, que se agrupan por clusters, que hay más o menos densidad conectiva y que surge cuando hay alta densidad conectiva y cierta sincronía entre los nodos, hay cierto propósito común, sensación de destino, sentimiento de pertenencia, surge ese, ese intangible, ese calor que yo defino como comunidad. ¿no? 
todas las redes son iguales, no. Tenemos las jerarquías y tenemos los eh, rizomas abiertos y distribuidas, ¿no? De alguna forma, la ciencia ciudadana, eh, bueno, pues está transitando, ¿no? De esta, esa ciencia más normativa, más eh, paternalista, más reglada, a una ciencia más abierta y distribuida, ¿no? Donde no hay un centro claro, ¿no? Estas son las redes aleatorias donde, eh, bueno, pues en fin, es un modelo matemático. Tú coges un nodo, tiras un dado al azar y se conecta con otro nodo. Y lo haces muchas veces tirando los dados y eh, te genera este vuelo. Y esta es una red libre de escala, que es todo lo contrario, ¿no? Eh, en la que parece que hay unos nodos que se llaman hubs, que tienen un imán, que tienen muchísima conectividad, sin embargo hay otros muchos nodos que tienen muy poquita, ¿no? Si lo pasamos a matemáticas, uno es, eh, en fin, una campana de Gauss, una gran clase media, y si lo, y si lo pasamos a, a matemáticas, el de la red libre de escala es un diagrama de Pareto, desigualdad radical. En el primero, digamos que la mayoría de los nodos tiene un número de, de enlaces parecido, y en el segundo, sin embargo, lo que vemos es que hay unos pocos nodos que tienen muchos enlaces y muchos nodos que tienen pocos. ¿A qué se parece la sociedad en la que vivimos? Bueno, pues se parecen fundamentalmente a redes libres de escala. Y el mundo científico, el mundo de los papers, por ejemplo, es muy parecido a esto. ¿no? Pero os pongo otros ejemplos, como por ejemplo el de la red eh, aérea de Estados Unidos, Nueva York, Dallas, hay aeropuertos muy conectados, ¿no? o el mundo de las redes sociales, los influencers, los famosos, es un diagrama de paleto perfecto, o el per cápita en los países, ¿no? Estados Unidos, Alemania, frente a la mayoría de países del, en fin, de, del sur global, o los percentiles de ingresos por adultos, ¿no? Un 1% de la gente tiene el 28% de la riqueza frente a un 50% de la población en este mundo que solo tiene el 9%. Nos saldría un diagrama de pareto muy parecido si hiciéramos un esquema con las publicaciones en ciencia, ¿no? Unas pocas personas muy citadas, ¿no? Y otros muchos, bueno, pues po pocos. Esto no es ni bueno ni malo, pero es así. ¿Cómo sería la red de menciones y citas en los artículos científicos? Bueno, pues ya os digo, ¿no? Sería así. ¿Qué tipo de red de conocimiento y aprendizaje promueve la ciencia ciudadana? Pues desde mi punto de vista, promueve una ciencia que se parece más a este esquema, a una red aleatoria, ¿no? Una red donde hay mucha más um, igualdad entre los nodos, ¿no? Ecosistemas de innovación y redes de aprendizaje y ciencia ciudadana. Os pongo bueno, pues algunas nociones. Para mí, los ecosistemas son comunidades de comunidades, grupos de nodos, hubs, que son nodos muy conectados, clústeres con más o menos distancia entre sí. Yo, en Aragón, en el gobierno de Aragón, que de hecho soy, creo que el amable presentador, olvido mencionar que soy director general de Gobierno Abierto e Innovación Social en el gobierno de Aragón, dirijo un proyecto que se llama LAB, el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, y es precisamente una constelación, ¿no? un, un ecosistema de proyectos de eh, Gobierno Abierto e Innovación Social, algunos de ellos eh, muy relacionados con la ciencia ciudadana y que voy a, a traer a colación ahora mismo. ¿no? En todo caso, los ecosistemas son conversaciones, ¿no? bla, 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 entre nosotros y ellos. ¿Qué hacen los ecosistemas? Bueno, esto es otra de las cosas que hemos hecho. ¿no? Hemos analizado 105 de los ecosistemas de conocimiento e innovación más prestigiosos del mundo, no los mejores, pero al menos los más prestigiosos, para intentar hallar un patrón común, un ADN común. Y juntando todas estas cosas, la ética hacker, de la que no tuve tiempo de hablar, porque es una intervención muy cortita, la ciencia de redes y las 105 metodologías, hemos identificado este hexágono de la innovación pública. Este hexágono de la innovación pública son seis vectores para transformar organizaciones tradicionales, jerárquicas, paternalistas, cerradas, organizaciones en red, abiertas, distribuidas, democráticas. ¿no? Open, que tiene que ver con abrir, ¿no? eh, organización, crear redes. Trans, que tiene que ver con mezclar, eh, enfoques transversales, transdisciplinares, pero también el amateur con el profesional, el voluntario con el activista, el catedrático con el lego. ¿no? FAS, que tiene que ver con acercar las distancias, con actuar ágil desde un punto de vista de curar el tiempo. PROTO, que tiene que ver con experimentar y prefigurar el futuro, relacionarse de una forma más intuitiva con el futuro a través de pilotos o prototipos. CO, que tiene que ver bueno, pues con la co-creación, lo colectivo, con la creación de comunidad. Y TEC, que es desde un punto de vista humanista, digitalizar, poniendo a las personas en el centro, multiplicar la conectividad. ¿no? ¿Qué pistas nos dan estos seis vectores hacia una constitución, hasta una institución de libre de conocimiento, de conocimiento libre? Bueno, pues en fin, yo creo que podemos imaginar 
una nueva generación de organizaciones, una nueva generación de universidades, una nueva eh, generación de eh, instituciones por el conocimiento, que mi, desde mi punto de vista tendrían que reforzar estos seis roles ¿no? y que están relacionados obviamente con los seis vectores. El rol comunicador, el filósofo o filósofa, el rol curador del tiempo, el, el rol diseñador o diseñadora, el conector o la digital y que tiene, bueno, pues a su vez un ramillete de soft skills, de capacidades que son fundamentales ¿no? en esta nueva generación de organizaciones que queremos. Empatía, pensamiento crítico, resiliencia, creatividad, el trabajo en equipo, aprendizaje continuo, entre muchos otros. Este es un poco el, el concepto, ¿no? El comunicador que el rompe entre el dentro y el afuera, el trans, filósofo o filósofa, que rompe la idea de los silos, genera esa visión eh, transversal. El time curator, que lo que hace es acercar lo que estaba lejos ¿no? y producir eh, conversaciones eh, importantes por encima de lo urgente. El proto, que bueno, frente a la planificación genera una relación más directa con el futuro. El co, que lo que hace es quedar, generar esa comunidad, ese intangible, ese sentimiento de pertenencia. Y el te, que consigue que casi cualquier nodo se pueda convertir en un hub. ¿no? Y os pongo una serie de ejemplos, me imagino que estaré tensionando un poco el tiempo, pero a muy en flash. Eh, muy rápidos, de esta época del lab o incluso anteriores de cuando era el director de Zaragoza Activa. Mapping Party. La gente de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con nosotros, montamos mapeado colaborativo. Open Street Map, una tecnología de software libre para mapear la ciudad en tiempo real, por ejemplo. Y esto quedábamos los sábados con colectivos con discapacidad y se mapeaban los rebajes de las aceras. Vigilantes del Cierzo, que también ha saltado a... A Cataluña, ¿no? Mil voluntarios, mil plantas de presa, colocan sus plantas de presa durante unos meses en sus balcones o terrazas y nos mandan las presas por correo para que la Universidad de Zaragoza pueda una, analizar la calidad del aire y hace un mapa, ¿no? Laboratorios por la paz, en el contexto de la Secretaría General Iberoamericana, 15 días, Cartagena de Indias, en el contexto del conflicto de la paz en Colombia, 100 personas co-creando proyectos y, eh, y soluciones o o, o, o iniciativas en torno y con el leitmotiv de la paz, ¿no? eh, equipos transdisciplinares, código abierto, etc. ¿no? Hacedores del Raval, el proyecto de la remolacha Hadlab, el Hadlab que tuve en Zaragoza Activa, que dirigí, y aquí es niños, familias, mujeres, vecinos, comerciantes, eh, fabricando, bueno, pues en fin, los eh, elementos de las fiestas del barrio, ¿no? El Juega Lab, ¿no? esto es un proyecto más eh, actual, un, un juego de madera en el que niños hacen su propia ciudad o su propio colegio, pero luego tienen que conectar con, otros, eh, con otras islas y se genera así una metáfora de la democracia. Talleres reinicia con funcionarios en el gobierno de Aragón, utilizamos en fin, eh, la idea de la gamificación para eh, interpretar lo complejo. El Map Lab, este es netamente de, de ciencia ciudadana, los chavales aprenden robótica y programación y hacen sobre todo una red de sensorización ciudadana. En este primer año han hecho el cuadracol, pero va a haber otros, eh, otros experimentos y poco a poco generamos una red de empoderamiento de datos. Frena la curva, el proyecto que montamos durante la pandemia y que bueno, fue una eh, red con más de 3.000 personas implicadas, perdón, 2.000 personas implicadas, 300 organizaciones, impacto en más de 20 países. Y ya termino con esto. ¿Os acordáis de las redes aleatorias y las redes eh, de escala, libres de escala? Bueno, pues la conectividad en la era de las redes es sinónimo de información, es sinónimo de centralidad, oportunidades, empleo, educación y cultura, conocimiento, poder y equidad. Es decir, cualquier modelo relacional que potencie redes distribuidas como la ciencia ciudadana está promoviendo sociedades más justas, más igualitarias y más democráticas. Y me despido con esta frase, haz la línea y no el punto, ¿no? de Deleuze y Guattari, de Rizoma, que fue una de las obras que me inspiró mucho para esto del hexágono de la innovación pública. Muchísimas gracias, lo dejo aquí. Pues muchísimas gracias a ti, Raúl. Incidiremos en alguna de las cuestiones que ha apuntado tanto José Manuel como Raúl posteriormente en el turno de, de debate y de, y de preguntas, pero ahora es turno de Cristina. Cristina Nieto es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid y obtuvo su doctorado en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura del CSIC, estudiando la resistencia a virus en plantas. 
Tras un periodo de casi 12 años en el Centro Nacional de Biotecnología, se incorporó el año pasado al Centro de Recursos Fitogenéticos y Agricultura Sostenible para caracterizar las colecciones de los recursos fitogenéticos mediante técnicas de secuenciación masiva y así agregar valor al banco de germoplasma. Esta es su actividad investigadora, muy resumida, muy, muy resumida. Y ahora nos va a hablar de Compartiendo la Judía, un experimento de ciencia ciudadana. Cristina, adelante y gracias. Bien, sí. Muchas gracias y a la organización por invitarme a, a estas jornadas y por tener la oportunidad de haber pasado el fin de semana en Valencia, que la conocí a poco y me ha encantado. Y nada, yo os voy a presentar hoy un experimento concreto de ciencia ciudadana que estamos llevando a cabo y que me parece muy, muy interesante y además está teniendo, yo creo que también, buenos resultados. Y por ponernos en contexto, como ha dicho Luis, trabajo en el Centro de Recursos Fitogenéticos de INIA, que recientemente, a principio de este año, el INIA, que es el Instituto de Investigación Agraria, se ha incorporado al CSIC. Y somos básicamente el, el banco de germoplasma, el banco de semillas de las especies cultivadas. Y por seguir en este contexto, pues para quien no lo sepa, los recursos fitogenéticos, en este caso para la agricultura y la alimentación, son todo el conjunto de especies y variedades vegetales cultivadas que nos, que nos sirven en el día a día ¿no? para, para nuestra alimentación, tanto humana como animal. <coughs> Dentro de las especies cultivadas pues están las especies comerciales actuales, que son las que encontramos en los supermercados o las que se han ido quedando obsoletas, pero nosotros trabajamos sobre todo con las variedades tradicionales o locales que se han ido dejando de cultivar a lo largo de estos últimos 50 años porque han aparecido estas variedades comerciales y sin embargo son un tesoro porque son un reservorio de diversidad genética de las distintas especies o variedades adaptadas a condiciones locales muy concretas que no deberíamos perder ni en España ni en, ni en ningún otro país. Y bueno, de hecho ahora con todo el cambio climático que ahora se pone de manifiesto o al menos ahora se habla más de él, estas variedades adquieren mucha importancia porque tienen muchos genes de adaptación específica a ciertas condiciones. En los bancos de germoplasma también hay especies, bueno, los materiales de mejora, pero eso lo suelen tener más las empresas y también hay especies silvestres que también están adquiriendo mucha importancia, sobre todo por su uso potencial, porque son especies muy parecidas a las variedades cultivadas y también son un reservorio de genes de importancia. Las, las semillas, estos recursos fitogenéticos, se guardan en un banco mundial que está en Svalbard, que es una isla de Noruega muy cerca del Polo Norte, no sé si os suena, en, en esta cúpula. ¿no? En, bueno, ahí nos... Eh, a ver, bueno, en esta cúpula que está, está en esta isla. España hasta hoy no había mandado ninguna copia de nuestras semillas y por fin en junio de este año, desde el INEA, que es el, el Centro de Recursos Fitogenéticos, mandamos unas, unas cuantas accesiones o entradas de las colecciones españolas por primera vez y ahora ya que están todas las partes las legales que eran los mayores impedimentos ya resueltos, pues seguiremos mandando. En España hay varios bancos de germoplasma o muchos varios de bancos de germoplasma distribuidos en las distintas comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma pues, guarda en sus bancos las especies que se cultivan en, en esa zona y bueno, son tanto en bancos de semillas como en colecciones de, de árboles, como es el caso de Valencia y los cítricos, o en Andalucía, en, en Málaga, las colecciones de aguacate o chirimoyo. Y en, en el Centro de Recursos Fitogenéticos en Madrid tenemos una copia de los bancos de toda España de, por la parte de semillas. Todos los bancos que tienen semillas guardadas nos mandan una copia para tener siempre un backup de seguridad como, como en los ordenadores. Este es el Centro de Recursos Fitogenéticos que está en Alcalá de Henares. Nada, es, eh, el centro por dentro consta de dos cámaras de conservación, una que está a, a menos 18 grados, es la foto que podéis ver abajo, donde las semillas se guardan en, 
en latas herméticas y ahí está la copia de todos los bancos y luego está la colección activa que está a menos 4 grados, podéis ver que está guardada en, en frascos también herméticos pero transparentes y es la, la colección de intercambio entre distintos bancos o entre empresas de mejora que nos piden los recursos fitogenéticos o también de particulares o de productores o agricultores que quieren, quieren cierta variedad. Y cada X tiempo vamos haciendo prospecciones de todas las entradas que hay con ensayos de germinación y cuando una entrada baja de un porcentaje concreto de germinación, como se ve ahí en esas fotitos, pues se saca al campo, se regenera, se multiplica para que esas semillas nunca mueran. Os podéis imaginar la, el trabajazo que es esto porque entre las dos colecciones tenemos más de 20.000 accesiones. Y bueno, también en los campos pues hacemos ensayo ya nuestros propios proyectos de investigación, principalmente con cereales y leguminosas, que son las colecciones propias del centro. Y ya para entrar en, en el experimento de ciencia ciudadana que estamos llevando a cabo, el centro participa en un proyecto europeo que se llama INCRIS, que es un proyecto del Horizonte 2020, que bueno, es un proyecto de estos largos con un montón de de participantes de 14 países y 28 grupos en total con una financiación muy grande, bueno, estos proyectos europeos que son muy interesantes. Y este en concreto está focalizado en, en desarrollar y promover el cultivo de, de leguminosas y promover el consumo de legumbres en Europa, eh, tanto en alimentación humana como animal, porque se ha ido dejando de cultivar y de consumir y realmente... Es un alimento muy saludable. Y el objetivo de, de este proyecto, el objetivo científico, es eh, mejorar la conservación, la gestión y la caracterización de los recursos fitogenéticos de leguminosas. En este co caso concreto son judía, lenteja, garbanzo y altramuz. Pues la caracterización con técnicas moleculares, también técnicas fenotípicas, etcétera. Porque los recursos fitogenéticos muchas veces están guardados en los bancos, pero hay poca información disponible acerca de ellos. Dentro de este proyecto europeo hay un proyecto de ciencia ciudadana que es del que os voy a hablar hoy, que se llama Compartiendo la Judía y se van a hacer cuatro, no sé si ahora son cinco ediciones, para crear conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de conservar y mantener la agrobiodiversidad y también dar a conocer los bancos de germoplasma, porque son importantes que existan y no perder este patrimonio natural. En este proyecto se van a generar datos fenotípicos de mil variedades tradicionales de judía, mil variedades distintas entre todos los participantes que quieran que quieran participar en el, en el experimento y en distintos puntos de Europa, ¿no? en distintos ambientes. Entonces se va a ver cómo, por ejemplo, una variedad tiene unas características determinadas en el sur de Europa o en Suecia. Y eso se va a integrar con los datos científicos del proyecto y va a proporcionar mucha información. Y también un objetivo muy importante de este proyecto es promover una, una conservación descentralizada y sobre todo participativa de los recursos fitogenéticos. Esto es patrimonio de todos, no solo de las instituciones académicas y tenemos que crear conciencia sobre, sobre esto, que es un, un tesoro que nos pertenece a todos. Pues eso, los objetivos del proyecto es evaluar la biodiversidad de estas mil variedades de judía y a la vez mejorar la nutrición con dietas saludables que de nuevo incluyan las legumbres que poco a poco hemos ido abandonando. Y además, bueno, pues se va a documentar la adaptación de las variedades a los distintos ambientes o condiciones de cultivo y al final queremos elaborar un texto con las preferencias de los consumidores sobre las diferentes variedades de judías que hay, las tradiciones de cada país, los usos culinarios que se le dan, etcétera, y los hechos históricos relacionados con el cultivo de la judía que, que vino de, de América. Pues eso, elaborar un poco el, el, la historia del cultivo de la judía en, en Europa. Los pasos a seguir, si queréis participar, porque va a haber más ediciones, son muy fáciles, solo hay que registrarse en una app en el móvil para que sea accesible a todo. Hoy más o menos todo el mundo tiene un móvil, se, te registras en la app de Incris y cada participante recibe cinco variedades tradicionales de judía de distintas procedencias y una, una variedad que es el control que todos reciben la misma, es el control del experimento. 
se pueden sembrar o cultivar en, en jardines, terrazas, balcones, para que sea accesible a la mayoría de la gente y, por supuesto, quien tenga un huerto, pues en, en un huerto. Y lo que tienen que hacer los participantes es ir documentando las características de las plantas. Luego, cosechar las semillas y guardarlas para la siguiente edición del experimento, si quieren seguir participando, e intercambiarlas con otros ciudadanos porque, como os digo, uno de los objetivos del proyecto es descentralizar la conservación de los recursos fitogenéticos. Y también la parte más divertida, por supuesto, cocinar y enviar recetas a, a los demás participantes que se recogerán en, en un texto. El diseño de este experimento es largo, implica a mucha gente, muchos grupos, porque lo primero que hubo que hacer fue diseñar y desarrollar la app que sobre la marcha pues va teniendo sus problemas pero se resuelven. Está traducida a 10 idiomas en Europa para que sea accesible a mucha gente porque evidentemente no todo el mundo sabe inglés. Y luego se hizo un acuerdo de transferencia de material, ahora os contaré un poco cómo funciona la transferencia del material vegetal. Hubo que hacer también un diseño experimental para que las mil variedades estuvieran bien repartidas por todos los participantes en toda la geografía del experimento. Se tuvo que organizar el envío de semillas por correo postal, que bueno, pues un lío todo esto desde una universidad en Italia. Y luego se va registrando los datos de los participantes, se han elaborado muchísimos tutoriales para que sea muy fácil para todo el mundo poder participar y se está en contacto directo con los participantes y bueno, luego se le hace una serie de, de cuestionarios para ver cómo está funcionando el, el experimento. Pues eso, lo primero que hay que hacer es registrarse y firmar un acuerdo de transferencia de material porque los recursos fitogenéticos están bajo el amparo del Tratado de Recursos Fitogenéticos, que es un acuerdo multilateral de muchísimos países que se firmó en el año 2004, precisamente para proteger los recursos fitogenéticos y que nadie pueda patentarlo ni registrarlo ni, ni, ni nada por el estilo, porque esto es un patrimonio mundial. Entonces, este Tratado de Transferencia de Material es un, un papel estándar, también traducido a muchos idiomas, que se firma siempre entre dos personas o instituciones que estén dando o recibiendo recursos fitogenéticos, en el que no hay eh, transferencia de dinero, eh, no hay posibilidad de patentar nada y solo se pueden utilizar para consumo, para consumo animal o humano y no nunca con fines farmacéuticos ni industriales. Es para mantener este patrimonio y que nadie saque beneficio económico de de él. Y bueno, pues en, en, el, en la aplicación se, se confirma que estás de acuerdo con el, con el acuerdo de transferencia de material y ya están cubiertas todos los, los requisitos legales. De momento este experimento se está haciendo solo en Europa porque cuando, dentro de Europa no hay barreras fitosanitarias, pero si quisiéramos enviar material vegetal fuera, fuera de Europa y ya aparte del tratado de transferencia de material hay un montón de de requisitos que de momento impiden exportar este experimento tan interesante a otros países. Los participantes pueden elegir el nivel de participación, desde básico, medio o experto, según las características de las plantas que quieran, que quieran ir anotando, el tiempo disponible o bueno, pues eso, lo, lo que ellos quieran. Pues se va anotando desde el día que germinan las plantas, cuando florecen, número de vainas por planta, etcétera, un montón de características. El fenotipado, o sea, la documentación de las características se hace vía app, muy, muy fácil, todo muy intuitivo, con las semillas mandan esta escala de colores para, bueno, para tener referencia de los colores porque luego hay un equipo de bioinformáticos detrás con programas de inteligencia artificial para estandarizar todos estos datos, ¿no? porque tú puedes decir mi, las flores de las plantas son rosas, pero eso a veces es un, un poco relativo, lo de los colores. La app o la página web está llena de tutoriales y vídeos muy fáciles, muy bonitos de seguir para que, insisto, todo el mundo pueda participar y nadie se vea diciendo, uy, no he cultivado una planta en, en la vida. Te explican absolutamente todos los pasos, todo lo que puedes documentar y, y además es que es muy bonito de ver. Pues otra de las características, aparte de los colores de las flores, pues se anota el, el color de las hojas o el color del hipocotilo y para quien no sepa lo que es un hipocotilo te explican qué parte del tallo de la planta es 
el hipocotilo, qué colores puede tener. También se analizan las, pues, las formas de las semillas, colores, cómo es la cubierta, si tiene pintitas, si no. Y a la vez que se va documentando, los participantes aprenden un montón sobre la planta de la judía. Y también desde la página web o desde la app hay, hay un archivo con, con la información de todas las variedades, de do, porque de las cinco que te llegan, pues te dan un, un identificador, puedes ver si vienen de Italia, de España, de Alemania, si son rastreras o trepadoras, etc. Y nada, la distribución del, del experimento, pues como os he comentado, de momento es en toda Europa, en el año 2021, que fue la primera... La primera edición en Italia, que es desde donde han organizado todo el experimento, fue la máxima participación y como podéis ver, en el 2022 la participación ha subido muchísimo en España. Pues desde de 88 participantes el año pasado, que fueron más bien el boca a boca, a 1.037 participantes este año y ahora os voy a contar cómo lo hemos conseguido. Pues eso, en total han participado el año pasado 3.450 participantes, solo 88 en España. Este año hemos subido a 1.037 y en total están participando 27 países y 321 participantes han participado de momento en las dos ediciones del experimento. Y en España hemos pasado eso de un escaso 3% a casi el 26%. Al final Italia nos ganó por muy poquito. ¿Y cómo hemos conseguido este aumento de participantes? Pues con la difusión y la divulgación que evidentemente en estas jornadas todos sabemos que es esencial, pero a veces no, no, en ciertos sectores no queda tan claro. La clave fue que el CSIC publicó una nota de prensa, como el INEA se ha integrado en el CSIC, contando lo que era este experimento y llamando a la gente a participar. Y a partir de esta, nota, esta noticia de, en la página del CSIC, Tuvimos entrevistas en radio, eh, eh, artículos en el Observatorio de Ciencia Ciudadana o en National Geographic, eh, bueno, se, se, hubo mucha difusión y a partir de ahí empezó a subir la participación en cuestión de semanas. Uno de nuestros ilustres participantes es el Real Jardín Botánico de Madrid, que tiene unos huertos escolares y ha puesto el experimento de INCRIS también y le cuenta a los alumnos que participan en sus huertos en qué consiste este experimento. Y nada, también se puede, el experimento consta de un concurso de fotos y vídeos donde se da rienda suelta a las capacidades artísticas de quien quiera participar y hay cosas muy interesantes. Y también como novedades en este año se han hecho unos grupos de Facebook en distintos idiomas para que los participantes estén más en contacto entre, entre ellos mismos y compartan esas recetas o las curiosidades del cultivo de cada uno y también estén en un contacto más directo con el equipo de, de INCRIS y bueno, eso haya intercambio de fotos, recetas, etc. Y nada, el equipo está formado principalmente, los, los que lo han organizado todo, por, la universidad, por una universidad, universidad de la Mars en, en Italia, gente del IPK de Alemania, también personas de la FAO y luego en cada país participantes del experimento de ciencia ciudadana, pues equipos también que nos hemos encargado de hacer las traducciones, de darle difusión al experimento, etc. Y nada, daros a todos las gracias, invitaros a participar el año que viene, que habrá otro experimento, en esta, en esta dirección podéis participar y nada, muchísimas gracias. Pues... Muchísimas gracias, eh, Cristina. A ver si sube la cifra también después de, sí. de esta ponencia. Ojalá. Yo sí que conocía el proyecto a raíz precisamente de, de, la, de la difusión y también por unas compañeras de, de Zaragoza, así que enhorabuena por, por la iniciativa y también refleja la importancia de la difusión para, para sí, hacer llegar todos los proyectos como este y como otros muchos a la, a la ciudadanía. Después hablaremos también de, de esa importancia de la, de la difusión en la ciencia ciudadana y en el modelo de esa nueva cultura científica. Pero antes, Antonio... Vamos a escucharte. Antonio Lafuente trabaja en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Siempre le interesaron los procesos de producción y conocimiento extramuros de la academia en contextos informales, precarios y militantes. Es la presentación. Entre 2007 y 2017 coordinó el laboratorio del Procomún en el Media Lab Prado. Actualmente se interesa por la relación entre Procomún, tecnología y cultura del prototipado. Y su conferencia en el día de hoy, 
nos traslada una pregunta. ¿Puede haber ciencia abierta sin abrir las ontologías? Antonio, adelante y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias, María José, por, por la invitación y a la cátedra por haber tenido el acierto de, de hacer este encuentro. Me gusta mucho cómo está organizada esta mesa, ¿no? donde combinamos los conocimientos expertos con los activistas, los conocimientos producidos vinculados al entertainment, que es como antes imaginábamos la ciencia ciudadana, con también una manera de entender la ciencia ciudadana que tiene un carácter reivindicativo, ¿no? que tiene una voluntad de defender el bien común, como ha quedado muy claro en la presentación de, de Cristina. ¿no? Eh, me gusta mucho también cómo Raúl ha logrado mostrar la importancia que tiene la organización en red, la capacidad para colaborar, la capacidad para romper fronteras. Todo eso me, me ha gustado mucho y, y tiene bastante que ver con lo que yo quería compartir con, con ustedes. ¿no? Llevamos como dos o tres décadas preguntándonos todo el tiempo por la cultura científica. De alguna manera, todas las organizaciones académicas han sentido la necesidad de contactar con sus públicos. De alguna manera, ese vínculo entre la ciencia y la ciudadanía de alguna forma estuvo en cuestión y hemos visto muchas veces amenazado. Al comienzo, siempre imaginábamos estos procesos como de transferencia de conocimiento desde los que saben a los que no saben. Pero pronto descubrimos que esa manera de acercarse a esta problemática era muy corta era poco ambiciosa y necesitábamos más. Incluimos la noción de participación como un desideratum capaz de atraer a la gente e involucrarla en cuestiones de una manera más activa, no meramente receptora de conocimientos. ¿no? Pero también hemos visto, tenemos centenares de estudios que prueban que todo esto de la participación también está en crisis, también eh, es uno de los mecanismos que usan las organizaciones públicas para legitimar decisiones que previamente ya habían tomado. Y entonces hay toda una enorme cantidad de, de, de literatura que cuestiona las estrategias basadas en la noción de participación. Hoy hablamos de coproducción. De pronto eh, nos damos cuenta de que si de verdad queremos generar vínculos estables, robustos, sólidos con la ciudadanía, tenemos que implicarla en la coproducción de los objetos. No será fácil porque eh, no, la, la academia no está preparada para tener conversaciones inteligentes y productivas con los que no saben, digamos. Pero, pero es un asunto que tampoco es demasiado nuevo. Tenemos ya varias décadas de experimentación en esta dirección. En el año 2002, Harry Collins, que es uno de los gurús de un ámbito de estudios al que yo pertenezco, que es el de los estudios de la ciencia, publicó un texto enormemente citado y muy impactante, eh, con gran impacto, que se llamaba La tercera ola de estudios de la ciencia. No me voy a detener en describir cuáles son las otras dos olas de las que quería hablar, pero la tercera claramente tenía que ver con el nuevo papel que la ciudadanía estaba teniendo en el desarrollo de algunos objetos científicos. La tercera ola tenía que ver con, de alguna manera, reconocer la deuda que estaba adquiriendo la ciencia con la ciudadanía. Tenemos centenares de estudios, miles, decenas de miles de estudios que hablan de lo mucho que la ciudadanía, que la sociedad le debe a la ciencia, pero tenemos muy poco escrito acerca de qué es lo que le debe la ciencia a la ciudadanía. Harry Collins recogía varias experiencias muy bien documentadas. Una tiene que ver con las movilizaciones de los enfermos del SIDA en los años 70 y 80 y otra con las movilizaciones que eh, articularon los eh, miópatas franceses, la Asociación Francesa de Miopatías. No tengo tiempo para describir qué es lo que ambas organizaciones hicieron para captar el interés de los científicos y, y convertirse en coproductores del objeto de investigación. 
que luego, si quieren, en el coloquio posterior podría desarrollarlo algo más. Pero lo que ese texto y otros textos que por entonces comenzaron a publicarse en el mundo de los estudios de la ciencia concluye es que con frecuencia a los ciudadanos tenemos que aprender a tratarlos como expertos en experiencia. Expertos en experiencia es un concepto que intenta mitigar la enorme frontera, separación que existe entre los que saben y los que no saben. Es un concepto que no busca enfrentarlo, sino justamente otorgar a cada uno de los actores presentes un papel en la tarea de producir conocimiento. Es un obvio que eh, todos los aquí presentes y los no presentes también sabemos mucho de lo que sucede en nuestro cuerpo. No lo sabemos todo, pero estamos seguros de saber cosas que con frecuencia cuando vamos al médico son desdeñadas. Y con frecuencia queremos explicarle cosas que nos pasan y muchas veces el médico ni siquiera nos mira a la cara y dice, no, eso no tiene importancia, eso no es un signo de nada. Pero lo que hicieron los miópatas franceses es conseguir recursos suficientes como para montar cuatro hospitales en Francia y convertirse en un actor decisivo en la investigación genómica en Francia, siendo responsables de alrededor del 75% de todas las tesis doctorales que se han hecho en Francia sobre genómica. De manera que lo que hicieron fue obligar a los investigadores a que les escucharan y a que tomaran en cuenta todas esas experiencias que tenían sobre su enfermar, que hasta entonces los médicos, los clínicos, tendían a desdeñar y ellos sabían que eran meritorias, merecedoras de atención. Por eso, la enfermedad, la miopatía, que estaba siendo construida, que estaba siendo diagnosticada, en realidad es un... Un, un objeto de investigación que es coproducido por un, uh, un ensamblaje virtuoso entre los enfermos y los uh, investigadores. Eh, ahora quería hablar también un poco de forma apresurada sobre otras grandes conversaciones que están en curso en este momento en los diferentes ámbitos del saber eh, y que están asociados a algunos libros que han tenido un enorme impacto. Quiero empezar mencionando a una autora que yo admiro mucho, es una antropóloga, se llama Vincian Despré, que ha escrito un libro que ya está traducido al castellano, que se llama ¿Qué responderían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Y sostiene en ese libro, que les recomiendo con entusiasmo, sostiene que si nos dejamos afectar por los muchos signos que emiten permanentemente los animales con los que convivimos y también con los que no convivimos, podríamos acabar construyendo con ellos una conversación que nos permitiría entender cuál es su visión de los problemas que tienen. Eh, ella allí apela a la necesidad de tomar en cuenta lo que los criadores de animales saben acerca de ellos. Pero también hace referencia a Jane Goodall, que se fue a convivir con gorilas y después de cuatro años estando allí con ellos, logró inventar la, la primatología. Es decir, logró entender que todos esos sonidos que emitían los animales y todas esas gestualidades estaban llenas de sentido. Eran un lenguaje que estaba a la espera de que alguien supiera entenderlo. Cuando fue elegida Jane Goodall para desplazarse a África, eh, Licky que fue quien eh, se le encomendó la tarea de seleccionarla, eh, puso dos condiciones para describir su perfil. Uno, que fuera mujer, porque las mujeres están en los detalles y en ese momento era clave alguien con capacidad de observación. Y dos, que no tuviera eh, una carrera académica consolidada, sino más bien una carrera académica en formación todavía. Quería a alguien que no supiera, alguien que no viniera ya prejuzgando los signos que iba a tener que interpretar. El otro libro del que quería hablar es Eduardo Con, un antropólogo ecuatoriano, que ha escrito también un libro muy impactante, ya traducido al castellano, que se llama eh, ¿Cómo piensan los bosques? 
en donde se hace la pregunta de si realmente estamos interesados por cuidar el medio ambiente, por cuidar nuestros bosques, eh, deberíamos ser capaces de construir con ellos, con los, con los bosques, una conversación y no encomendarle permanentemente a los ecólogos que vayan y nos digan qué es lo que les pasa a los bosques, porque los ecólogos son expertos en diagnosticar, pero no tantos expertos en escuchar. Para escuchar a un bosque, dice Eduardo Con, deberíamos ser capaces de interactuar con indígenas que viven en el bosque, viven en un proceso de interacción permanente con los árboles y son capaces de interpretar los signos que constantemente emiten los bosques como eh, portadores de sentido, portadores de significado, capaces en consecuencia de generar una cultura del bosque que está todavía por aflorar. Podría seguir eh, eh, describiendo más casos como más libros recientes sobre esto, pero quiero poner su atención sobre un experimento que a mí me parece muy interesante que sucede en la red por unas comunidades que se llaman Brain Talk Communities. Son comunidades de personas de enfermos mentales que han tomado la decisión de dejar de medicarse. Han dejado de medicarse por muchas razones, todas ellas personales y respetables, supongo, pero todas tienen que ver con que el hecho de medicarse ha disminuido su potencia, su capacidad de acción, les ha convertido en personas que se sienten a sí mismas como sin energía. Entonces, se reúnen en esas comunidades para hablar de lo que les pasa y cuentan, por ejemplo, han tenido conciencia de que cada médico para las mismas enfermedades asigna distintos tratamientos y han comprobado entonces de forma viva y directa que esto de enfermar eh, y ponerse en manos de un médico es, un, es una práctica que es dependiente de un saber discutible, opinable, donde hay muchos criterios y no están claros cuáles son las diferencias entre unos criterios y otros. Por sí mismas han comprobado que para, para la misma enfermedad cada médico asigna una dosis diferente de una sustancia química distinta. Y han comenzado a experimentar entre ellas, y digo ellas y en femenino, porque el 96% de las personas que participan son mujeres. Y han, han iniciado entonces una conversación que no es típica de las de autoayuda, sino que es una conversación en donde están todo el tiempo intentando identificar síntomas, identificar diferencias, identificar eh, 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 lo que podrían ser signos de algo distinto que están experimentando. Y el asunto ha merecido la atención de dos profesores de Harvard, uno eh, psiquiatra y otro eh, antropólogo, que han tenido acceso a los logs que dejan estas comunidades de, de todas sus conversaciones y han podido estudiar lo que allí ocurre. Estoy simplificando mucho, yendo deprisa, pero han llegado a una conclusión interesante, la de que solo el 6% de la información que intercambian esas personas está anticuada, es incompleta o errónea. Lo cual quiere decir que esas chicas se toman muy en serio su cuerpo, se toman muy en serio lo que les pasa, están todo el tiempo leyendo acerca de lo que les pasa y eso que leen lo comparten con otras y lo discuten entre todas. La conclusión a la que llegan estos, estos autores, que es un artículo publicado en Plus Medicine, es decir, una de las revistas, digamos, de respeto, de referencia en el mundo de la ciencia actualmente, es que eh, probablemente en el futuro los médicos tendrán que tomarse en serio la idea de, en vez de ir al hospital, ir al chat a entender qué es lo que les está pasando a sus enfermos. Pero eh, esto es la, el, el último párrafo que tiene el artículo. Pero a mí lo que me interesa destacar, compartir con ustedes, es el esfuerzo que pueden, que de hecho están haciendo un sinfín de comunidades por todo el planeta asociados a diferentes problemáticas que habitamos, en las que 
están intentando encontrar un lenguaje que no sea dependiente de la academia, dependiente del lenguaje experto para describir lo que les pasa. Un lenguaje común que les permita intercambiar eh, información, referencias, eh, tratamientos, terapias sobre eh, cómo superar los conflictos que están abordando. Para mí ese esfuerzo es equivalente al de construcción de un cuerpo del que antes no sabíamos hablar, que tenemos, que padecemos, que sufrimos, pero no sabíamos cómo conversar con ellos. Yo esto le llamo cuerpo común y me parece que esa expresión, como también lo es la primatología o también lo es lo que conté de los miópatas franceses y de otras muchas comunidades que podría haber también resumido, traído a esta conversación, esa expresión de una forma diferente de construir conocimiento que no es deudora ni dependiente de las prácticas metodológicas de la academia. Yo no digo que sea mejor o peor, digo simplemente que es distinta. Digo que son gentes que se hacen otro tipo de preguntas y obtienen otro tipo de respuestas y la obtienen mediante prácticas, podríamos decir dentro de la academia, mediante metodologías o herramientas que han demostrado ser eficaces. Para no, para no extenderme mucho, quiero solamente evocar el caso de alcohólicos anónimos. ¿no? El alcoholismo y en general las dependencias extremas del alcohol, las drogas, el juego o el sexo, que según las estadísticas eh, afectan a uno de cada nueve norteamericanos en este momento de forma extrema, es un problema que no sabemos cómo abordar desde la academia. Y, sin embargo, esta práctica, o no sé cómo llamarlo, que inventaron alcohólicos anónimos de reunirse para conversar acerca de, los pasos, de lo que les pasa, ha manifestado una eficiencia que para muchos ronda el 65% de los casos. Eso es una, un, un índice de éxito que está muy por encima, pero muy, muy, muy por encima de ningún otro método con el que acercarnos a los problemas de la dependencia. Así que no me voy a poner tampoco, porque no tengo tiempo, a describir un poco con más detalle qué sucede en esas reuniones de afectados por dependencias extremas, que son prácticas que ahora se están también extendiendo al mundo de, la, de los padecimientos mentales, pero de lo que estoy hablando es de cómo estoy poniendo en valor prácticas asociadas a indígenas, a campesinos, a borrachos, a locos, a todo un sinfín de gentes con las que convivimos día a día y que han expresado, han mostrado una capacidad para organizarse, para desarrollar prácticas que desembocan en el caso de Alcohólicos Anónimos en la curación o en el caso de... Eh, de la conversación con indígenas o con animales en la construcción de todo un mundo para el que no, ni siquiera teníamos palabras con las que hablar de esos mundos, como le ocurría al mundo, a las personas, a las mujeres asociadas en estas comunidades de Brain Talk Communities. Estoy entonces hablando de un conocimiento que que sobre todo, más que objetivo, es funcional. Estoy hablando de un conocimiento que más de, de la, que de laboratorio es de campo, es un conocimiento que no es abstracto, que es mundano, que es concreto. Estoy hablando de un conocimiento que se basa más que en la capacidad para diagnosticar problemas, en la capacidad para escuchar a otros, para ponerse a construir una forma distinta de relacionarnos entre nosotros. Eh, ¿Por qué hablo de todo esto? ¿Por qué he traído todos estos casos? Yo creo que vivimos en un mundo donde nos acercamos a problemas que no van a poder resolverse si no logramos de verdad incorporar a la ciudadanía a su solución. Estoy pensando... En la, en la biodiversidad, estoy pensando en los problemas de sufrimiento mental y en los problemas de dependencia, estoy hablando de las enfermedades crónicas y podríamos llamar civilizatorias, estoy hablando también de cómo hacer una transición energética, de cómo, de cómo 
construir las ciudades alrededor de otros valores, estoy hablando de cómo fomentar la economía de proximidad. Estoy hablando, en realidad, de cómo hacer, hacernos cargo de los problemas que tenemos. Y esos problemas no los vamos a poder resolver mediante paper, no los vamos a poder resolver mediante investigaciones muy sesudas de laboratorio. Yo no he dicho ni diré nunca que sobre el conocimiento experto, al contrario, estoy, no estoy sugiriendo que sobran actores, estoy diciendo que faltan actores, que falta incorporar a la ciudadanía de una manera en la que todo eso que llamamos el conocimiento experiencial, el conocimiento tácito, que por su propia naturaleza es un conocimiento que no es codificado, es un conocimiento que está en los cuerpos, que jamás encontraremos en un libro. Todo ese conocimiento que la academia desde Descartes ha aprendido a desdeñar por considerarlo parte de todo lo que es veleidoso, cambiante, caprichoso, influenciable y que había que expulsar del mundo del conocimiento objetivo, decimos ahora, o positivo, decíamos en el siglo XIX, es un conocimiento que a mi juicio ya no podemos despilfarrar. Y eso nos lleva a hacernos preguntas acerca de qué es el conocimiento. Por eso decía, si es posible abrir la ciencia sin abrir las ontologías, si es posible abrir la ciencia en la academia sin hacernos preguntas acerca de a qué le podemos llamar conocimiento. Y si es la objetividad el principal desideratum al que deben orientarse las investigaciones en la academia, o si no debiera ser la convivialidad. Y, 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 y quien se empeñe en ver una contradicción entre objetividad y convivialidad, pues es, está en su derecho de poder hacerlo, pero yo no veo por qué tenemos que imaginar esos dos mundos enfrentados. Podemos hacerlos compatibles, podemos hacer que entre ellos haya una, una buena conversación, una conversación que necesitamos. Eh, para muchos académicos, que yo también soy académico, todo esto de la fiabilidad del conocimiento y más en un mundo como el que habitamos, donde la fake news o los hechos alternativos de los que hablaba Donald Trump se han convertido en un ingrediente ordinario de la dieta intelectual de la ciudadanía del mundo, pues hablar de fiabilidad es una cosa muy importante y yo no quiero desdeñar la importancia que tiene. Pero al mismo tiempo también quería defender que eh, la funcionalidad del conocimiento eh, es un valor a tomar en cuenta. ¿no? Y si los alcohólicos anónimos salen diciendo de sus sesiones eh, que se sienten mejor y sus familias, sus hijos dicen que han logrado reincorporarse a la vida y que ya no son una amenaza para sí mismos ni para su entorno, tenemos que tomarnos en serio eso. No podemos seguir considerando que eh, como no lo entendemos o no somos capaces de entenderlo, que no tiene ningún valor. Tiene un valor aun cuando no seamos capaces de entenderlo. Eso que sucede ahí es funcional, sirve para solucionar problemas. Y creo que muchas de las cosas a las que nos enfrentamos desde el punto de vista de la ciencia ciudadana también estarían lastradas por este asunto de la fiabilidad. Hay alguien que ha hecho un estudio para comprobar que los resultados que surgen de experimentos de ciencia ciudadana tienen una fiabilidad que ronda el 60%, lo cual no debería ser escandaloso para ninguno de nosotros porque los, la ciencia ciudadana se hace con recursos escasos, precarios, por gente que no tiene tiempo, por gente que tiene muchas ocupaciones, que no es puro entertainment y que entonces utilizan herramientas cuya fiabilidad es discutible. Entonces, ¿cuál sería la función de la ciencia ciudadana? A mi juicio sería la de introducir debates en nuestro mundo, en la sociedad, que son debates urgentes, necesarios. Yo he participado en muchos proyectos de calidad del aire y las medidas con las cuales construimos discurso acerca de las políticas públicas en nuestras ciudades son medidas de una fiabilidad suficiente para abrir un debate, pero insuficiente para publicar un paper. 
Así que no deberíamos exigirle a la ciencia ciudadana que tuviera índices de fiabilidad muy grandes. Eso sería tanto como condenarla a la academización. Y para mí la ciencia ciudadana es una oportunidad que nos damos de organizar conversaciones distintas y nuevas en donde no sobran los ciudadanos, pero tampoco los académicos. Deberíamos evitar la tentación, que yo ya observo en muchos lugares de la academia, de incorporar la ciencia ciudadana como una tarea más que van a hacer ahora los académicos. Para mí la ciencia ciudadana debería seguir siendo una prueba de que en nuestro mundo hay mucha gente que quiere que cambien las cosas y que quieren que cambien a mejor. Eh, y ya por fin la última cosa, los problemas en el mundo no se dan por asignaturas, no se dan por departamentos ni por facultades, se dan en su totalidad, lo cual no solamente nos obliga a pensar en la interdisciplinariedad, no como un discurso que sirve para eh, buenista, que sirve para mm, explicar a dónde nos gustaría llegar, sino un discurso sin el cual no vamos a poder hacernos cargo de la situación. Pero es que los problemas no solamente afectan a los académicos, no solamente afecta a la gente que trabaja en la ciencia, afectan también a la gente que no está en la ciencia. Y esa gente, desde mi punto de vista, también debería ser eh, invitada, debería ser in incorporada a la tarea de coproducir los problemas y, en consecuencia, posteriormente, también de coproducir las soluciones. Y nada más. Muchas gracias. Antonio, muchísimas gracias por tu intervención. Una vez finalizadas las cuatro ponencias, eh, Antonio, Cristina, José Manuel y Raúl, como decimos, es eh, turno de palabras. Los protagonistas, las protagonistas sois vosotros y vosotras. Para cualquiera de los cuatro ponentes os acerco este segundo micro. Y si alguien tiene alguna pregunta por aquí, la primera de, de ellas... A mí, yo tengo una pregunta para cualquiera de los ponentes que se sienta como para contestarla, que está relacionada con el reconocimiento de los actores, de los agentes sociales, de los que son los expertos de la experiencia, ¿no? como acaban de mencionar. ¿Qué tipo de inmersión en la academia tienen o reconocimiento a la hora de publicar un paper o... Sí, cualquier tipo de uh, aprecio que vaya más allá de decir, ah, pues, pues los uh, um, participantes uh, pues, obtienen uh, más conocimientos porque participan en este proyecto, ¿no? Bueno, ya hay muchos, yo me adelanto si ha sido da tiempo a pensar, hay muchos papers que están firmados por centenares de actores, entre los cuales muchos de ellos son ciudadanos que han hecho contribuciones en el recabamiento de datos o, o en diferentes formas ¿no? de, de producir. Y ese es un reconocimiento, como le gusta a los académicos dar reconocimiento, pero hay otras formas de reconocimiento ¿no? que tienen que ver también con la noción de abrir la ciencia. Cuando pensamos en abrir la ciencia, mucha gente imagina que se trata de abrir los contenidos, abrir los datos y abrir los papers, para que si se financian con recursos públicos, pues lo normal es que esos datos estén accesibles y gratuitos para todos y para todas. Pero hay más formas de entender la ciencia. Y aquí viene una respuesta a tu, a tu inquietud la de abrir también los contextos, es decir, abrir esos lugares donde se toman decisiones acerca de cuáles son las prioridades en las que vamos a invertir recursos y esos espacios donde se nombran a las personas que deciden a qué se le da recursos y a qué no. Y, y, y entonces, sin fin de comités infinitos y toda esa trama burocrática eh, más o menos invisible eh, y más o menos discrecional, que toma decisiones acerca de lo que nos importa y acerca de lo que pasa y, sobre, y no sabemos bien eh, cómo se toman esas decisiones ni quién las toma. Yo creo que incorporar 
a esos comités a ciudadanos podría ayudarnos bastante a acercar las prácticas de la academia a lo que ocurre en la calle, a lo que ocurre en nuestras ciudades, a lo que ocurre en nuestro mundo. Sí, sí si me permitís. Yo no tengo clara la, la, la respuesta, pero sí que te voy a nombrar dos, dos experiencias que he tenido hace, hace poco. Eh, bueno, los vecinos, vecinas que participan activamente en, en Ciencia Ciudadana eh, para la Transformación Social, les pone, les gusta el reconocimiento de sus vecinos. Es decir, el reconocimiento de otros no están ahí. Pero les viene muy bien ese reconocimiento de otros vía premios, vía, o, vía lo que sea, para sacar pecho, si me permite, esta, o sea, para ser reconocido en su entorno local de, de acción, ¿no? de transformación social. Estos vecinos de Villena les venía muy bien que esto fuera público simplemente porque eh, cogían eh, peso, personalidad social en, en sus pueblos. ¿vale? No sé si esto eh, encaja con lo que está diciendo eh, especialmente Antonio. ¿no? Eh, y luego el reconocimiento del, de la científica o el científico o el, la investigadora. Ese es otro que no, no sé si preguntas por este, pero me, me, me gustaría también eh, decir lo desproporcionado. Por ejemplo, Florentina Villanueva, no sé si la conocéis, es una investigadora, eh, ha sido muy, muy reconocida, tiene muchos premios, creo que ha sido la mejor investigadora, esto de la mejor, esto que os inventáis del mejor, eso cuidado, ¿no? Pero que ha sido reconocida como mejor investigadora española. Eh, está peleando por una plaza y esto ha sido el 0,004 de su peso por esa plaza. Es decir, ser divulgador, divulgadora, conectadora de la sociedad. Es que, a ver, yo estaba escuchando a Antonio, es que lo explica muy bien. Es que lo explica muy bien, pero es que al final es que no le dais importancia a divulgar, a conectar. Y estáis dentro del... Es como lo de la, esta mujer que se fue con los gorilas. Al final quiere una mujer limpia, de cabeza, porque si ya estás en el ciclo, esa gente ya está está alineada a, a seguir eh, la, lo, que, lo que alimentáis del paper y del, y del, y del trepa. ¿no? Entonces, eh, Florentina Villanueva se ha quedado sin plaza, siendo una espectacular divulgadora. Eh, nosotros, por ejemplo, desde la ciudadanía, ahora estoy firmando papers, yo también, firmándolo y haciéndolos. ¿no? no todos participo igual, pero todos los firmo igual, que es algo que me ha llamado mucho la atención. ¿no? Nosotros aportamos datos y aportamos interpretación de esos datos. Nosotros estamos a escala real. ¿no? Somos expertos de, ¿cómo decías tú? Expertos de la experiencia. ¿no? Bueno, en la experiencia. Entonces, nosotros sacamos datos a casco porro. Y estos datos no sabemos interpretarlos. Por ejemplo, la, los datos de CO2 de, para ventilación. Estos datos lo cogió eh, Xavier Querol, del, del CSIC. Maricruz Minguillón hizo las guías para el ministerio, pero ellos sacaron el paper y fueron lobby para la transformación de cómo se tenían que ventilar espacios cerrados porque habían visto que el contagio de la COVID era aéreo. Y Salud Pública seguía diciendo, lávate las manos, ¿no? Y estuvieron seis meses negando que la transmisión era aérea. Ahí hay algo que, que, que escuchando a Antonio, me distorsiona, ¿no? Es, y es el, el mundo paper este que, que tenemos, ¿no? Bueno, es simplemente es decirte reconocimiento. No, no queremos reconocimiento. A mí, a, a mí me gustaría añadir eh, un poco... Mira, este verano estaba por ahí, por cerca de vuestra tierra, en Peñisco, la paseando con, con mis chicas y, y me encontré como a 300 personas haciendo zumba. ¿no? en el paseo marítimo y, y, y yo me pregunté digo, ¿qué, qué, ¿qué gana esta gente haciendo zumba? ¿no? pero rápidamente bueno, me dieron ganas ¿no? de ponerme a, a hacer zumba yo mi hija se pudo hacer zumba y, y yo creo que la ciencia ciudadana pasa parecido ¿no? si, si es que somos seres sociales si es que lo colectivo es, eh, es para nosotros una necesidad humana si es que la necesidad de sentirnos parte de algo, de estar conectados emocionalmente entre nosotros, es primordial y, es, y, y por alguna razón en las últimas décadas, eh, en fin, con toda la retórica neoliberal, el pensamiento único, el crecimiento de las ciudades, la ruptura de los vínculos eh, y nuestra forma de vivir, parece que lo hemos ido olvidando, pero eso está ahí grabado a fuego en el código genético de las personas. ¿no? Nos, nos, nos gusta lo colectivo y nos sentimos eh, verdaderamente útiles en lo colectivo. Luego pongo otro ejemplo que es ya más, un poco más de ciencia ciudadana, menos de zumba. Eh, y, y tiene que ver, bueno, es un poco parecido a lo que comentaba ahora 
el último compañero, ¿no? José Manuel, eh, José Manuel perdón. Eh, en, en medio de la, de la pandemia, eh, cuando montamos aquello de Frenar la Cura, una de las primeras cosas que pusimos en marcha fue la centralita de donaciones ciudadanas. La centralita de donaciones ciudadanas sirvió para que las personas que, estaban, eh, que querían hacer cosas bueno, canalizar esa energía, ¿no? Y una de las primeras cosas que se puso a hacer la gente fue eh, mascarillas. Sobre todo mujeres. Mujeres mayores que vivían solas y que tenían el expertise de coser. Tenían telas y tenían material para coser. Ellas sabían coser. Y por intuición pura se pudieron hacer mascarillas um, de, con lo que tenían, ¿no? Con sábanos o con las telas que tenían. Bueno, nosotros eh, llegamos a canalizar, no sé... 15.000 o 20.000 de esas mascarillas a la semana a través de una red de voluntarios que la recogían y tal. Aunque nunca citaré con quién, pero tuve problemas con algunos compañeros porque no quisieron aceptar esas mascarillas para las segundas y terceras filas de atención en los sistemas sociosanitarios. ¿no? Porque no estaban certificadas, no tenían eh, validez científica y poco menos porque, bueno, pues aquello, eh, prevención de riesgos laborales nos, nos lo iba a, a devolver en, en términos de querella. Y yo decía, bueno, aceptémoslas, digamos que no son oficiales pero, y hasta que recibamos las certificadas, esto es lo que tenemos para que voluntariamente la gente, sabiendo que no son, que no son certificadas, las coja. Bueno, aquí, al final conseguimos que las llevaran a una tercera o cuarta línea, taxistas, tiendas, ¿no? eh, gente un poco menos eh, recatada que otros, esos otros sistemas oficiales. Pero yo, meses después de aquello, me he querido reír muchísimo y acordarme muchísimo porque he visto miles y miles de ciudadanos con mascarillas vendidas en farmacias de tela, ¿no? De la misma tela, ninguna tela especial, ¿no? De la misma tela con la que esas mujeres hacían las mascarillas. Y, y, y de alguna forma aquello fue como un, um, en fin, un, un puñetazo, ¿no? Del saber uh, de la epistemología popular, ¿no? Es decir, si esto se está contagiando por el aire, pongámonos mascarilla con lo que tengamos, aunque sea de sábana, ¿no? Y los expertos diciendo que aquello no. Bueno, luego ha habido papers que han dicho que esas mascarillas como mínimo, pues, eh, en fin, impedían entre un 40 y un 50%, que no era tanto como una CPP2 que podía llegar al 90%, pero joder, un 40 o 50% era una pasada en un contexto de no haber mascarillas, ¿no? Y sin embargo, bueno, ahí se quedaron esas, ese, ese, esa energía que era también en el fondo, bueno, pues en fin, una manifestación de querer hacer en, en colectivo. ¿no? Ahí lo dejo. Sí, yo creo que esa situación, perdona, Cristina. En nuestro caso, más allá del mundo papers, que podíamos hacer otras jornadas <risa> sobre cómo está organizado el mundo, el mundo científico, nosotros lo vemos más como que vamos a obtener de los ciudadanos, aparte de su participación y su implicación, una información que de otra forma nos sería muy difícil obtener lo que os he comentado de todos los usos culinarios o históricos, en este caso del cultivo de las judías, pero en en el mundo de la agricultura y en otros talleres que hemos dado en, con programas como Ciencia en el Barrio del CSIC también, al final obtienes información de la gente, sobre todo de la gente mayor que te cuenta cosas de sus pueblos o de lo que hacían cuando eran pequeños, que, que, más, que son unos datos no académicos más de experiencia que de otra forma no sería realmente imposible obtener y que queremos dejar reflejados, como os he contado también en, en textos o en libros y tal, que, que verán la luz. Pero eso es, es más otro tipo de datos. No creo que la ciencia ciudadana, aparte de los datos científicos que utilizaremos, no creo que yo no la veo tan encaminada a un reconocimiento académico en una revista que al final solo leen los expertos en el tema, porque es así, es la realidad, yo creo. ¿Pero creéis que la academia está muy cerrada a esa ciencia ciudadana todavía? En, en mi experiencia sí, no sé aquí más gente, pero muchísimos investigadores lo siguen viendo como, entre comillas, una pérdida de tiempo. Y es algo que todavía no nos hemos quitado de encima. Todo el tiempo que le estés dedicando eso no estás dedicado a producir científicamente algo que al final a lo mejor tampoco ni siquiera nunca llega, pero yo creo que todavía se tiene mucha esa percepción, desgraciadamente. Es un descambio, perdona, eh, Antonio, es un descambio que necesita la cultura científica, José Manuel, que, que, que comentabas al principio. Que comentabas al principio. Cuando arrancamos con la norma de, de ventilación para el ministerio, 
fue el ministro de Ciencia, el Duque, uh -huh. el que nos sentó a Maricruz Miguillón, a Querol y a mí, para darles impulso, ¿vale? Es decir, había alguien que se lo creía. Lo curioso es que José Luis Jiménez y el equipo de, de los que más saben de aerosoles no tenían datos de mediciones de CO2 o de aerosoles en interior y menos en colegios. Es decir, no sé si te responde esto. Los que saben, Raúl lo ponía, ¿no? Lo de la manzana. Los que saben están, o sea, no, no tienen mucha energía o, o equipos muy grandes. José Luis Jiménez, el que más sabe de aerosoles del mundo, no, tenía, no tiene un equipo de trabajo de campo. Entonces, no, no se termina de, de acercar los investigadores a, a, al campo, ¿no? a los expertos de, no se de experiencias. No se aprovecha y es barato. Somos muy baratos, ¿eh? es decir, lo damos gratis. Es decir, realmente al final no hay esa conexión. Yo creo que no la hay. Creo que no. ¿eh? Antonio. Sí, yo creo que hay muchas formas de ciencia ciudadana y de hecho estamos todavía como en construcción de este, de este enorme campo de estudios ¿no? que se abre. Eh, pero, por ejemplo, el SER eh, produce una cantidad tan gigantesca de datos cada día que son improcesables, incluyendo el que tengan supercomputación y todo eso, si no incorporamos a los ciudadanos para que ayuden a procesar en los tiempos muertos de computación, eh, que hay, como pasaba con el proyecto SETI, a que procesen esa información. ¿no? Hay muchos proyectos, un Galaxy Zoo es otro proyecto que si la contribución de la ciudadanía sería inimaginable, inimaginable eh, poder procesar la, la información que en los laboratorios ya comienzan a producir de forma ordinaria. ¿no? Y, y esto plantea problemas acerca de, del proceso de uberización de la ciencia y de creación de mano de obra precaria y barata al servicio de la ciencia no pagada. Antes hablabas de reconocida, pero esto es un paso más ¿no? de cómo el ocio de las personas lo utilizamos de forma productiva al servicio de la ciencia sin recibir nada a cambio. O sea, que hay muchas maneras de, de, de entender esto, ¿no? pero este proceso de uberización de la ciencia parece inevitable. Cuando uno habla del tratado de biodiversidad, ¿no? se habla de servicios, los servicios que los ecosistemas dan a la humanidad y que, en consecuencia, si fuéramos capaces de cuantificar eh, esos servicios, les asignaríamos una cantidad, un dinero, como pasa con el mercado de CO2, y le diríamos, si ustedes lo conservan, el dinero que pierden no explotando ese ecosistema, se lo damos. Y entonces ustedes se dedican a conservarlo. Y eso sería importante para la preservación de la diversidad cultural y todo eso. Para hacer lo de los servicios de los ecosistemas se incluye el punto de vista de los campesinos, de los indígenas, de todos los actores concernidos en los diferentes ecosistemas. Y eso introduce valores por completo nuevos acerca de qué entendemos por ecosistema. No, no es un ecosistema lo que dicen los economistas que es, ni tampoco lo que dicen los biólogos que es. Es algo más complicado, donde hay animales, donde hay personas, donde hay culturas. ¿no? Y eso solo lo vamos a poder hacer si incorporamos a la ciudadanía. Si no será la palabra biodiversidad una nueva forma de colonizar todos los mundos por, 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 por extraer riqueza de ellos. ¿no? Sí, me gustaría añadir una, una idea provocadora. ¿Hola? Sí, sí. sí. Ah, con, un poco andando esto que decía Antonio. ¿no? Yo creo que la ciencia ciudadana es, es um, un itinerario que arraiga, que fija, que enraiza el conocimiento al territorio. Y a mí esto me parece importante porque vivo con cierta uh, temor la, la deriva de, bueno, en fin, de la economía digital en general, de la sociedad del conocimiento en cuanto al futuro de las instituciones de educación superior, como por ejemplo las universidades del rango de la Universidad Politécnica de Valencia o del rango de la mía de la Universidad de Zaragoza. ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? 
en un contexto en el que el conocimiento es cada vez más fluido, es un commodity que navega a la velocidad de la luz y que cada vez depende menos del territorio. ¿no? Eh, ¿Y qué va a pasar en...? a las Big Five o las que sean, ¿no? las más importantes del mundo, empiezan a producir eh, conocimiento a gran escala y a bajo precio, ¿no? como un negocio futurible, ¿no? que va a pasar cuando Amazon y el MIT y Google se unan y creen esa mega universidad eh, eh, interesante para muchas personas que se están formando y que van a encontrar menos atractivo el conocimiento de, eh, que encuentran en sus territorios. Ante esa disyuntiva, ante ese panorama, ante ese riesgo de convertirse en futuros videoclubs, creo que hay muchas salidas ¿no? y hay muchas estrategias, pero una de ellas, por ejemplo, es la idea de la ciencia ciudadana, porque la ciencia ciudadana localiza el conocimiento en el territorio y genera una raíz importante entre una institución de conocimiento como una universidad y el territorio que la rodea, justifica... ¿no? Eh, y legitima la presencia de esa universidad en un momento en el que todo cada vez va a ser más fluido, ¿no? va, va a ser cada vez más eh, diluido. Entonces, Raúl, planteas que uno de los, una de las claves para la pervivencia de las instituciones de educación superior es la ciencia ciudadana. Una de ellas, no la única, obviamente, pero sí, una de ellas, sí, me lo parece. Bueno, no sé si sobre esta idea y también querías... A ver, simplemente pensar que la ciencia ciudadana no es que los ciudadanos dan información o datos, sino que los, los tratan, los limpian, los explotan. Y esto es algo que me llama mucho la atención, la estrategia urbana. Hablo de cosas muy concretas, porque para reflexionar están los demás, ¿no? pero en la estrategia urbana eh, se trata este tema de cómo están generando los, los datos la, la ciudadanía pero la ciudadanía lo que quiere son los datos de movilidad que tiene la ciudad de Valencia eh, subrogada, es una empresa que se llama ETRA, los quiere abiertos para gestionarlos propiamente. O sea, no quieren generar datos de, mo de movilidad, eh, no, quieren los datos de movilidad, o sea, los quieren, quieren dar los datos, pero quieren recibir la información. Y esto es algo que no tienes que perderle de vista, es decir, va... Hay, hay agrupaciones de tres, cuatro o cinco personas en, en locales en Valencia que van a, haceros, o sea, van a hacer investigación con datos cuando los tengan, porque están provocando y denunciando que no los tienen. ¿no? Entonces, la ciencia ciudadana tiene que ir en las dos direcciones. Eh, va, van, van a dar datos, pero también quieren recibir datos. O sea, los datos los han pagado, los datos de movilidad. ¿A ETRA quién le paga? Los impuestos, pues ETRA al ayuntamiento pues quieren los datos del ayuntamiento. A vosotros como investigadores, ¿quién os paga? Son dineros públicos, pues quieren vuestros papers. Lo que pasa es que sois reacios a abrir, o sea, la, la, la academia y, la, y los ayuntamientos o la consejería son reacios a dar porque cuando los abra, pues a, y saldrá pastel, sabrán, habrá cosas que chirríen, habrá cosas que digan esto para que lo han estudiado, esto cuánto ha costado. Es decir, eh, ir preparándoos porque el, el escenario de tener que dar la información va a llegar. Bueno, pienso yo que va a llegar. No, ya es una orden, ya es una orden de la Unión Europea, es una obligación. O sea, es imposible imaginar un contexto en el que los científicos no van a compartir los datos. No es tan sencillo porque no sabemos bien cómo hacerlo, no sabemos bien lo que es un dato estándar. Entonces necesitamos que se nos ayude para entender cómo hacer los datos públicos. ¿no? Pero ya es una obligación. O sea, la Unión Europea lo ha puesto como una, una obligación ineludible, ineludible, no solo el Open Access. El Open Data también. Al que no los dé le van a denunciar. O sea, es cuestión claro de... que sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta, reflexión eh, por sí, el sí. público? Antonio, sí. Para Aquí ella. tenemos la pregunta para Cristina. Sí. Para ella. Es que me, me ha interesado mucho esto del acuerdo de la transferencia de, Material. de materiales y todo esto. Y me imagino que no habrá sido fácil porque las grandes corporaciones de ningún... Eh, las biofarma, de ninguna manera querrán que se compartan los datos y habrían luchado para que el régimen de propiedad intelectual que tenemos tan abusivo, a mi juicio, eh, perviva sobre la voluntad de los ciudadanos de compartir el conocimiento. ¿no? Me gustaría que te extendieras un poco sobre este asunto. Sí, bueno, el, el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, que pues, os podéis imaginar la amplia negociación que fue, 
no está firmado por todos los países y es, no quiero dar datos concretos porque ahora no sé quién no lo ha firmado, pero algunos grandes y con mucha biodiversidad han dicho que no lo firman porque, bueno, pues tienen intereses de las farmacéuticas sobre todo por la cantidad de, de dinero ¿no? que pueden acabar sacando de, de patentar principios activos o compuestos, etcétera, de las plantas. Pero bueno, entre los países que lo han firmado es un, un gran avance porque sobre todo eso preserva el, el… es que es un patrimonio mundial, igual que las obras de arte, o sea, la biodiversidad y en este caso los recursos agrícolas es un patrimonio que nos pertenece a todos y que, y que se fomenta el intercambio entre todos los países, o sea, no, no se ve como algo de un país en concreto, sino entre todos, siempre que no haya eso, un, un acuerdo financiero para sacar para sacar provecho, pero como siempre, como en todos los tratados internacionales, pues quien no lo firma está exento de cumplirlo y, y acaba desequilibrando, desequilibrando todo, pero esto pasa con, con las plantas y me imagino que con cualquier, con el mercado del CO2 o con, con cualquier otro asunto. En el caso asunto. De, del software libre es que aunque hay declaraciones acerca de cómo compartir, Luego hay 150.000 vericuetos y trampas para que en la práctica no se pueda hacer. E intentan colar de, de tapadillo en, en leyes que regulan la difusión de la cultura escénica, en normas que afectan a la, a la, al intercambio de código o de, de código fitogenético para, para impedir que se generalice una política claro. de propiedad intelectual más abierta en Europa de la que Estados Unidos quiere admitir. ¿no? En este caso está el, el tratado y luego el acuerdo de, de transferencia estándar, que es, como su nombre indica, estándar, inamovible, traducido a muchos idiomas, en el que no se puede tocar una coma, no puedes hacer excepciones de yo te cedo esto, pero voy a obtener este pequeño beneficio. No, no, es, afortunadamente es un acuerdo en este caso estándar, y todos los datos, sobre todo de secuenciación y genómicos que se están obteniendo ahora, por supuesto serán públicos. Espero. Oye, a mí, me, a, a mí me, con esto, tema que no soy absolutamente ningún experto, pero estudiando hace un par de años o tres, me llamó mucho la atención el caso de un agricultor que se exponía a penas de cárcel porque, porque había cultivado una variante de una semilla que no había comprado y él alegaba que es que el de al lado, los girasoles, esto me lo estoy inventando, que hubiera plantado, tenías esa semilla, los girasoles por propia naturaleza habían saltado porque, porque los campos están pegados y entonces evidentemente viendo que esos nuevos generos que le brotaban en las lindes eran más productivos, pues al cabo de tres o cuatro años había ido oye, cogiendo las pipas ¿no? y plantando esas pipas porque eran más productivas. Y se estaba exponiendo apenas de cárcel, pero de cuatro, cinco, seis, siete años de cárcel, por, porque había cogido unas pipas que habían llegado a él por, eh, por, por el viento, por, el, por la tierra. ¿no? Me, pare, me parece increíble. Bueno, en fin, una sí, anécdota, ¿no? es que o sea, podíamos estar también otras jornadas enteras hablando de casos de estos, y aquí, o sea, los recursos fitogenéticos de los que hablamos son las variedades tradicionales. Luego está el mundo de las empresas de semillas, que evidentemente ellos tienen sus patentes, su, su propiedad intelectual, y lo que se trató de evitar con, con este tratado es que fuera una empresa, yo qué sé, al valle de no sé dónde en un país, y dijera, esta variedad es mía y la patento y ahora no la pueden utilizar ni los agricultores de la zona. Pero sí, sí, evidentemente hay muchísimos conflictos y, y muchos abusos. Y daría para mucho. Sí. También. ¿Alguna otra pregunta? Por, tenemos en dos manos levantadas. Por aquí la primera y llegando al final. Sí. Bueno, y, y el concepto de ciencia ciudadana desde el aula, entendiendo la educación como aprendizaje-enseñanza, dándole el peso más importante a lo que aprende nuestro alumnado, ¿cómo consideráis que deberíamos incluirlo, profesorado? Antonio, sí. Estuve colaborando con el TEC de Monterrey, que es una universidad muy importante de México, privada, durante cuatro años para ayudarles a organizar la transición desde un sistema pedagógico 
clásico por asignaturas y con profes, lecciones magistrales, exámenes y estas cosas, a un sistema de organización basado en retos, que ellos le llamaban retos. Es decir, situar a los estudiantes delante de problemas que les obligaran a coordinarse entre sí. Los profesores dejaban de ser mmm, eh, profes y pasaban a ser facilitadores, organizadores de equipos de trabajo, en donde desde diferentes puntos de vista se abordaban los problemas a los que había que buscarles una solución. Era entonces una universidad que veía con buen, con buen ojo la idea de convertir las clases en talleres de prototipado y, y convertir entonces a los estudiantes no en receptores de información, sino en productores de conocimiento. Y, y ellos han avanzado mucho en eso y hay más universidades. Eh, he citado el TED de Monterrey porque es una universidad gigante, ¿no? o sea, con 120.000 estudiantes y, y 23 campus por todo el territorio nacional, donde estos problemas tienen unas dimensiones gigantescas. Luego hay muchas universidades privadas, pequeñitas, que asumen que los estudiantes no van a recibir información, porque para eso ya tenemos una tablet. Si tenemos una tablet, ¿para qué queremos una universidad? Salvo que en la universidad se hagan otras cosas distintas que transmitir información. Y en esas otras, en todas, se asume que se va a trabajar por problemas, por desafíos, por retos, por lo que sea, formando grupos interdisciplinares, y entendiendo la tarea del profesor como la de un facilitador y la de alumno como alguien que trabaja en equipo y produce conocimiento. Básicamente, podría estar hablando más rato, pero vamos con eso. Va en la línea de lo que comentaba Raúl, hemos de pensar en una nueva generación de, de instituciones, de, de universidades, en, en línea también de, lo, de, la, de la pregunta. Justo. Sí, 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 exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Muy, muy breve, el... Ese maestro, esa maestra que decide dar el salto, tiene que estar muy bien valorado por la academia. O sea, tiene que buscar los apoyos mínimos antes de dar ningún salto porque ese tipo de aprendizajes tiene que ser caro. Y si no es caro, no, no va a funcionar. Es decir, al final, si quieres abordar una problemática real, tienes que tocarla, bajarla, dedicarle tiempo. Y eso es caro. O sea, un aula de tenéis vuestros tiempos, vuestros minutos, vuestras cosas, vuestros recursos. Si, el, si quieres saltar de esa dinámica eh, y, y tratar problemas de dolor, tienes que ir al pueblo donde huele. Claro. Y tienes que pagar un billete de tren y tienes que cogerle a un chaval y decirle, no, esto es para algo. Y eso es una energía que no sé si estáis dispuestos a abordar, pero el que la aborde tiene, tiene que tener un premio de la academia. Tiene que valer más del 0,04. O sea, y si no, eh, la frustración puede ser grande porque igual es un parche para que, que pensáis que estáis haciendo ciencia ciudadana y no, y no lo estáis haciendo. Y la ciencia ciudadana pierde reputación con esto. Perdemos todos. Si se hace, se hace bien. Es, es mi, mi, mi consejo porque si no, al final se genera frustración también. Eso de la divulgación es irrisorio, ¿eh? a, día, a día de hoy, desde luego. Pues peleadlo, que si no al final no, no saldrá. Esto está asociado al movimiento este del que muchos nos hemos adherido, este de Slow Science, ¿no? que tiene que ver con que estas otras formas de producir conocimiento no solamente son caras en términos de coste de dinero, sino que son caras en términos de coste de tiempo, porque organizar equipos enseñarlos a escuchar más que a diagnosticar y tener que desplazarse a los lugares donde están los problemas, todo eso consume mucho tiempo. Y todo eso es otro modelo de organización de la ciencia y otra gobernanza que afecta al valor que le demos a las contribuciones que hacen los diferentes actores que, que están involucrados, pero también afecta a una manera por completo distinta de entender el papel de la academia en la sociedad, ¿no? Raúl, no sé si querías... Eh... Sí, 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 mira, eh, yo creo que las universidades tienen que ser, eh, en este sentido, nuestro brazo armado en la producción de conocimiento libre y distribuido. Están Google, Facebook, Amazon, eh, Apple, en fin, las, los, los, las grandes tecnológicas capturando todos los datos. Cada día... 
eh, producimos millones y millones de datos y estos cada día pertenecen a un número más pequeñito de empresas que hacen negocio con nosotros. La información y los datos son el petróleo del siglo XXI, no digo nada nuevo, que nadie nos sepa. Pero necesitamos una respuesta desde lo público. Las universidades tienen que ser nuestros, en fin, nuestra eh, fuerza de vanguardia para producir eh, redes de conocimiento y redes de datos. Los ciudadanos tienen que eh, aprender a ser soberano de sus datos. A, primero, a conocer que generan datos. Segundo, a gestionar esos datos. Y tercero, a producir valor con esos datos. Los, los datos, o sea, en fin, eh, igual que nos empeñamos con el inglés hace 40 años y, y empezamos a, a, a empeñarnos con la programación desde hace dos o tres años, tenemos que enfocarnos ¿no? en, en la producción de soberanía digital. Y soberanía digital ya no significa hacer un TikTok o saber utilizar el email. Significa saber producir valor con tus propios datos. Porque si no vamos a ir a un mundo uh, de unas pocas compañías controlándolo absolutamente todo. Y esto no va a tener eh, eh, contrapeso posible, ¿no? La maravilla de Wikipedia o el software libre que citó Antonio surgieron en una internet todavía que tenía puntos ciegos que escapaban al sistema que no era capaz de eh, exprimir y explotar todo su potencial. Pero hoy en día Wikipedia o el software libre no, no, no tendrían capacidad de, de, de brotar porque ha quedado todo reducido en unas pocas compañías. Las universidades tienen que organizar que son las instituciones que hemos delegado esta competencia a la sociedad, una contraofensiva ¿no? a este um, acaparamiento del eh, mineral precioso del siglo XXI que son los datos. Buena definición, sin duda. Teníamos una pregunta por allí. Sí. Buenos días. Uh, bueno, yo mm, me ha gustado mucho la pregunta que plantea Antonio Lafuente sobre si puede haber ciencia abierta sin abrir las ontologías y me quedo con… Um, igual la ciencia ciudadana no tiene fiabilidad suficiente para acabar un paper, pero sí para establecer el debate, pero me da un poco de miedo… La sensación que a veces da um, ¿no? cuando nos encontramos las personas que trabajamos en este campo, porque al final yo también eh, trabajo en ello y, y a veces en lugar de expresarlo como lo han expresado en la mesa, lo expreso como compartir la ignorancia, no solo el conocimiento. ¿no? Nos gusta mucho compartir lo que sabemos, nos cuesta más compartir lo que no sabemos y a veces la duda o lo que no sabemos tiene tanto valor como lo que sabemos. Pero a la vez me da un poco de miedo que acaban, o yo acabo sintiendo que hay como un enfrentamiento entre, ¿no? como los progres, entre comillas, o los que se han abierto, ¿no? los que, y la academia, ¿no? la institución y, y el saber. Y a mí me da un poco de miedo porque pienso que todo el mundo tiene su valor, o sea, que al final lo que deberíamos conseguir es igual... Es, tenemos gente que habla diferentes idiomas y lo que necesitamos son traductores, personas que sepan pasar del lenguaje académico al lenguaje social, no tanto si el, lo pongo en términos idiomáticos, si el castellano es mejor que el alemán o al revés, eso me parece irrelevante, ¿no? son saberes, también lo decía Antonio, son saberes distintos, uno es experiencial, el, el otro no. Y también lo comento, ahora que salían ¿no? los TikToks y las, eh, la pandemia nos ha hecho ver una cosa muy obvia. Yo me dedico desde hace muchos años a temas de cultura científica, divulgación, y de repente se nos cierra a todos y vemos un, un allau, que no sé cómo se dice en castellano, un, bueno, un, enormes mmm, vídeos y vídeos sobre divulgación científica, haciendo experimentos… Bueno, Podríamos decir, eh, ¿no? en términos de a lo abierto, que teníamos una odisea de, de divulgación científica. Yo por mi parte lo viví todo lo contrario. Teníamos muchísimo vídeo malo, ningún experimento se explicaba. Yo estoy harta de ver los arcoíris al revés y con los colores girados. El experimento de la maicena que no se entiende. Entonces, yo trabajo con, con la ciudadanía, me encanta, pero... Busco, y no digo que tenga que ser mi manera, ¿eh? de hecho a mí me parece súper interesante si conocen más maneras, porque cómo los integramos, cómo um, buscamos, pues no sé, desde metodologías tipo pensamiento de diseño, como dice IDEO, para incluir al, al usuario en el diseño, ¿puede existir algo así parecido en la academia? ¿Puede existir um, pensamiento universitario? No lo sé. ¿eh? ¿Y cómo introducimos 
que la ciencia ciudadana lo, lo intenta, pero como decía Antonio también, al final es casi un Uber de, de su tiempo y de su... Pero que igual deberíamos luchar más ahí y no enfrentarnos con buenos, malos. Al final, los catedráticos en general, y quiero creer que todos son por méritos, han trabajado mucho, saben mucho de su tema, son unos expertos en lo suyo, catedráticos y catedráticas, ¿eh? que acabo de ver mi desliz de, de género. Um, igual también los necesitamos, igual los queremos a todos. Entonces, ¿cómo trabajamos ese diálogo? ¿Cómo trabajamos esas piececitas del ego que nos enganchan? Más que buenos, malos, ¿no? Me lo comento un poco por el, por el tono, no sé si quieren aportar. Sí, yo, yo por alusiones, creo que me quedo solo en este debate de buenos y malos, lo asumo, ¿eh? que no... Pero sí, sí que creo que hay un, hay un lobby, hay un establishment y, y, y no se negocia con él. O sea, eh, en esto me quedo solo, lo asumo y, y ya está, y me lo llevo a casa. Pero ese establishment, eh, si quieres negociar con el poder, lo tienes claro, no negocia porque tiene el poder y tiene la dinámica de muchas décadas. Entonces yo creo que esos son los malos, el establishment. Que, que, form, que hay que convencerlos, que hay que seducirlos, que se consigue más lamiendo que... Bueno, esto ya, pues Antonio igual nos da las claves. Pero yo sí que pongo el objetivo de que hay muchas resistencias al cambio. ¿Cómo trasladarlos a, a la parte, digamos, de que estamos hablando? Seduciendo, ¿no? Porque tienen el poder, ¿vale? Y esa es, esa es una parte. Y luego, la, la parte en la que tú dices, ¿cómo forma parte la ciudadanía de esto? Yo sí que lanzo una propuesta y esta sí que está bastante reflexionada, de, de, son seis años con haciendo ciencia ciudadana. Generar datos, información de una manera eh, más o menos fiable, se puede hacer, pero yo creo que hay una parte mucho más interesante, simplemente dándoles presencia activa en la observación. Si tú pones a las, los activistas, organizaciones ciudadanas, por pares también, por pares, porque también hay mucha mierda, es decir, al final se compran, los compras también. Mira, la, la parte de difusión me la hace eh, esta organización, ¿vale? O sea, dos. En el momento hay dos organizaciones dentro de un proyecto, vosotros como investigadoras, eh, la, la administración, de repente todo el mundo se, se resitúa y saca lo mejor que tiene. Datos abiertos, contrastados, que realmente pre, eh, pretenda una transformación social y no una justificación de proyectos, una tesis, un paper. Realmente todo el mundo se reorienta. Darle espacio en una silla. Este es barato. O sea, esto, mi experiencia ha sido muy bestia en la auditoría de la incineradora de Barcelona. Eh, se llama Tersa. Ahí realmente había la academia, había eh, College of Engineers de Cataluña eh, y el Ayuntamiento de Barcelona. Ada Colau dijo, vamos a poner aquí a la ciudadanía. La ciudadanía eran dos colectivos sociales y nos llamaron a Carlos Arribas, de Coljuistas en Acción, y a mí. Que no, yo era como la de los gorilas. Iba para allá sin tener ni de, ni de, ni de, ni de incineración ni de nada. Simplemente nos sentaron. Realmente, los, el colegio de, el, porque es un lobby, el Colegio de Ingenieros, se reposicionó muy bestia el ayuntamiento, ni te cuento. La Tersa, la empresa de la, de la, que, que quema basuras, ni te cuento. Y todo el mundo empezó a destapar. Realmente, yo lo único que hacía era sentarme allí con, el, con el Carlos Arribas, el que vosotros, algunos de los lo conoceréis, al de Ecologista de Acción, un histórico. Sí, sí. Pues nos sentamos allí, simplemente darles un papel de presencia y observación. Ya está. Sin más, si nos obligáis a generar datos con procedimiento, con metodología, es que tenemos vida, ¿sabes? Al final no vamos con los chiquillos al parque o, o al río. Entonces, darles papel de observación, de consulta, de estar y por pares. Esa es una propuesta muy concreta que os, que os lanzo. Y yo, yo creo que ya ha llegado el momento de que ese mundo académico inamovible de expertos y expertas que parece que lo saben todo y que hablan en otro idioma, yo creo que ya la divulgación y la participación en la cultura científica tiene que ser obligatorio. Yo, yo creo que a veces también con esto me quedo sola, pero lo siento, yo creo que es parte de la, de la carrera científica y debería ser todo el mundo recibir también su formación para, para participar en eso, pero vamos, el, el ejemplo que hemos tenido estos, estos dos últimos años con el COVID y todos los científicos que han estado saliendo continuamente en los medios de comunicación y el valor que se le ha dado a la ciencia en este país, no sé si temporal o no, pero gracias a, a esas cabezas visibles que estaban hablando y que les entendía a todo el mundo, es que mejor ejemplo que eso para que pensemos de una vez que esto tiene que ser una parte 
indivisible de la carrera científica, académica, como lo queremos llamar, es que vamos, yo creo que la mejor oportunidad no hemos tenido para, para bajarnos ya de ese pedestal en el que están subidos muchos y que, que no tiene ningún sentido, porque ¿qué sentido tiene que hagas cosas magníficas si no repercuten en la sociedad? Y se mueven solo en, en, en un mundo de papers que están muy bien, a, a los que yo también contribuyo, pero es que eso tiene que tener una salida hacia la sociedad. Y Tendríamos hemos... ahí, por tanto, dos patas. Una, la que comentaba José Manuel, de esa, esa inclusión por pares, importantísimo, en, en los eh, proyectos y, y en las actuaciones. Y esa segunda pata de la divulgación, que comentaba también la, nuestra, nuestra compañera, como eje central para el, el progreso de esa cultura sí. científica. Yo creo que en este segundo campo algo hemos avanzado, que sí. queda, no sé si se podría establecer sí. un ranking entre, hemos avanzado más entre ciencia ciudadana y divulgación científica, pero creo que algo que queda mucho por hacer, que queda eh, por incluir actores también, como comentabas, Antonio, pero eh, pasitos sí, se van dando, avanzado. poquito a poco, pero pasitos se van dando, Antonio. Y después, quería anotar, sí. Bueno, quería sí, sí. contestar a Cristina que que yo estoy totalmente de acuerdo, que de hecho, mi, entre comillas, mi queja iba un poquito por ahí. Eh, hemos tenido los investigadores en, en los medios y no pasa nada. O sea, mi queja iba a, en la comunidad investigadora, puede estar abierta. O sea, no, no, no tiene que ser una lucha, al contrario. Yo agradezco que haya investigadores e investigadoras que estudian eh, la COVID y que son expertos en simulaciones, eh, que son expertos en proteínas, que son expertos de hecho a mí lo que me da pena es que los cuestionemos tanto y yo no, no estoy en el ámbito investigador eh, quiero que les pongamos su valor también, que igual lo que tenemos que hacer es facilitarles que escuchen a esta ciudadanía o facilitarles eh, ¿no? como estabas haciendo con las semillas, yo le he enviado a mi padre mi padre tiene un trocito de huerto y le he enviado mira papá, está este proyecto, ¿por qué no plantas semillas? O sea, nosotros tenemos que hacer esas piececitas del ego que digo, lo que me sabe mal es que no pongamos en valor gente que tiene mucho conocimiento, que igual lo han hecho cerrado, que igual el sistema de publicaciones no es el mejor, que igual luego tenemos que repensar porque a la que pensamos en, en algo serio, fiable, ya repetimos su patrón, peer to peer review, o sea, en realidad vamos a ellos porque porque lo han hecho muy bien, entonces también tienen su valor, que igual se han alejado y uh, resulta que hay alguien estudiando temas que no interesan a nadie, vale, Trae, no, vamos a buscarlos y a traerlos con nosotros, pero que la comunidad investigadora lo ha hecho bien, yo solo quiero decir poner en valor, lo ha hecho bien, uh, que se han alejado, vale, vamos a buscarlos, pero no les digamos, vosotros no, bo, mira la gente, bu, es como insultar a gente que ha dedicado muchas y muchas y muchas y muchas horas en un trabajo muy concreto que nos han ¿no? puesto vacunas, eh, bueno, muchísimas cosas. Sí, Antonio. Sí, yo estoy por completo de acuerdo. Yo tengo tres hijos que son científicos y sé lo que les cuesta producir datos y sacar de esos datos paper. Y tengo una hija que es bióloga y cada vez que saca un paper cree que ha hecho algo algo gigante y, y yo sé por las horas que le dedica que es verdad, o sea que comparto plenamente que son gente valiosa y que son gente que hay que tomarse en serio. Yo he intentado todo el tiempo y si no se ha notado mucho es que me he equivocado, hablar de expertos en experiencia para crear el puente entre los expertos en experimentación y los expertos en experiencia, ¿no? que, que se necesitan mutuamente y que tienen que tenemos que aprender a organizar esas conversaciones y que esas conversaciones ya existen, que tampoco tenemos que partir de cero. Nos queda mucho que aprender de colectivos ciudadanos que lo intentaron con éxito. Hay muchos que lo intentaron sin éxito, quizá. Y está muy bien que los menciones porque necesitamos mucho que todo el tiempo alguien nos recuerde lo difícil que es construir esas conversaciones. Pero también podríamos haber adoptado el gesto distinto, que es el que yo he intentado al menos. Hay ejemplos de conversaciones que sí han sido fructíferas y que han sido capaces de aportar cosas. Pero es que además los académicos no son una cosa monolítica. Eh, ahora con lo del el, el último informe del panel del cambio climático, un colectivo muy importante eh, mundial de científicos del clima han llamado a la ciudadanía para que se rebelen contra la inoperancia 
de los gobiernos que no son capaces de tomar decisiones. ¿no? Y, y eso es una rebelión de académicos, porque así es como yo creo que hay que llamarlos, una rebelión de académicos contra una forma de estar que no les gusta. No les gusta cómo son tratados por, la, por, por los poderes públicos. ¿no? Pero durante la, la COVID ha habido otras rebeliones. Por ejemplo, esto de que los científicos masivamente hayan empezado a hacer públicos en, en la forma preprim sus eh, conclusiones antes de ser sometidos a revisión por pares, es otra rebelión. Otra rebelión que habla de cómo los científicos son conscientes de que el peer review no es la solución. No es que diga yo que haya que tirarlo a la basura, 30 años de experiencia en peer review que llevamos, pero hay mucho que aprender, ¿no? Y aquí no ha aparecido la, la crisis de la replicabilidad, ¿no? Que es un tema gigantesco, donde ya nadie sabe bien cuántos experimentos de los que habitualmente son citados no son replicables, ¿no? Pero los más radicales hablan del 95% de los experimentos publicados en las revistas más prestigiosas del planeta. No son replicables, lo cual uno le lleva a pensar en cosas muy raras. Y no estoy hablando de corrupción, no estoy hablando de fraude, estoy hablando de un problema del que sabemos demasiado poco para tener en este momento una opinión firme. Todos tenemos una idea acerca de lo que pasa, pero no me sorprendería que cualquier día aparezca una rebelión de académicos que protestan por las formas en las que son evaluados sus textos, ¿no? Y sabemos mucho también sobre eso. Quiero decir que, que cada vez se me hace más, como más urgente, en la línea de lo que tú has insinuado, eh, crear espacios de experimentación, de conversaciones posibles o improbables o conversaciones difíciles que mientras sucedan en un espacio tranquilo donde hay confianza, donde nadie va a ser juzgado, donde exploramos las posibilidades de una conversación, pues eso tiene más probabilidad de éxito que otra. Pero toda la literatura de participación, eh, que tenemos también dos décadas de experimentos de participación ciudadana en todas las cosas que se nos puedan ocurrir, sabemos que básicamente se podría decir que son experimentos fracasados. Pero... Hemos aprendido mucho también de esos fracasos. Para poder aprender tenemos que experimentar y hay que perderle el miedo a fracasar. La participación, yo digo que ha fracasado, lo que estoy diciendo es que las formas canónicas de producir participación no han dado los resultados que esperábamos y hemos aprendido mucho. Pero una cosa que hemos aprendido es que la gente solo quiere participar en aquello que le incumbe de forma directa y no quiere ser invitada a participar en cosas que no le conciernen, que, que bueno, que sí, que están ahí. Pero cuando la gente se juega la vida en lo que está haciendo, la gente participa y participa con, con entusiasmo y con, y con interés. Y, y entonces yo creo que esto de la ciencia ciudadana a lo mejor debiera ser una oportunidad para darle la voz a quienes tienen urgencias que necesitan ser atendidas, ¿no? Hay un lema de, los, de las personas con discapacidad que acuñaron hace ya dos décadas y que a mí me parece que hoy podríamos convertirlo en política pública, aquello de nada sobre nosotros sin nosotros. ¿no? Estamos hartos de que nos tratéis con compasión, estamos hartos de que convirtáis nuestros problemas en un problema médico, estamos hartos de que de vuestros paternalismos. Lo que queremos es ser escuchados y queremos ser parte en los procesos de producción de políticas públicas. ¿no? Yo creo que todo esto, ese lema que valió para la discapacidad, podría valer para casi todos los problemas que tenemos que abordar de forma colectiva y cooperativa. ¿no? Una puntualización muy rápida. Eh, solo participo en aquello que me interesa. Es una de las claves que, que en nuestras, no sé si son 16, 17 eh, iniciativas está. Es verdad, si no tienen interés concreto, eh, la participación no, no, no se da. Yo sigo un poquito más allá. Eh, mmm, yo, yo soy del barrio de, de Desamparados, aquí en, en Valencia, eh, cerca de Chaparra, y entre la Fuente Santa, y ahí la gente tiene una renta muy baja, 
y no tiene energía, ni visión, ni capacidades para participar. Entonces, hay muchas problemáticas, eh, adicciones, vivienda, eh, eh, el tercer sector, por ejemplo, no tiene eh, iniciativas de participación porque la gente no le da para participar. ¿Por qué os he enseñado lo de Villena? Porque era un problema donde todo el mundo estaba afectado, sea del color que fuera y, de, y del partido que fuera, y todo el mundo tenía un impacto negativo inmediato que era que fea pudor, es que eh, olía fatal Villena. ¿Vale? Entonces, eso movilizó la participación. No hacía falta tener muchos recursos para participar y se, eh, todo el mundo está afectado con, con impacto en, en salud. ¿vale? Estos dos ingredientes. Tengo que tener medios para poder participar y me tiene que afectar a mis intereses como, como vecino o vecina. Si no se da eso, yo no he tenido ningún éxito en, ningún, en ninguna iniciativa de participación. Y sin esos dos ingredientes no arrancamos ninguna iniciativa. No perdemos el tiempo. Pregunta más en el público. Nada, un último turno de palabra para cada uno de, de vosotros. Raúl, comenzamos eh, contigo. Hemos hablado de cambios de paradigma, de inclusión, de necesidad de, de inclusión de, de nuevos actores, de nuevo modelo eh, o una nueva generación de, de instituciones. Un minuto de conclusiones. Comienza esto. Bueno, pues en un minuto conclusiones. Um... La ciencia ciudadana es un paradigma que nos puede ayudar a pensar una nueva generación de universidades, de organizaciones de conocimiento. La localiza y la enraiza con la realidad de su territorio, justifica su presencia distribuida, regionalizada, pero es que no solo puede ser una estrategia a la defensiva frente a un nuevo contexto de fin de digitalización o de globalización del conocimiento, sino que puede verdaderamente actuar como polanca para diseñar las universidades uh, más empáticas, más democráticas, um, que, que generan eh, comunidad, que generan eh, conocimiento eh, distribuido ¿no? y que por lo tanto están al servicio bueno, pues de una sociedad más justa eh, y y más igualitaria, ¿no? que es un poco también lo que le pedimos a cualquier servicio público. ¿no? Y la ciencia ciudadana no es el único camino, pero es uno, sin duda, alguna de ellos. José Manuel. Sí, eh, en el minuto me gustaría hablar a los que estáis detrás, eh, alumnados sobre todo, y, y deciros, habéis enseñado una, una gráfica sobre eh, que los arquitectos, ponía ingenieros y arquitectos, eran todos arquitectos los que empezaron a incluir la participación porque el gobierno del tripartito este hace dos legislaturas empezó a hacer la modernidad de la participación y fueron los arquitectos los que en sus procesos participativos de diseño de calles, plazas, ciudades, barrios, lo que sea, lo incorporaron. No sé si esto tiene algo que ver, ¿vale? pero fue como un boom donde todos los arquitectos o los, aquellos que no tenían faena, no estaban en, en los ya establecidos, empezaron a, a arrancarse. ¿Vale? La propuesta de mí hacia vosotros es, si, os, si pensáis que profesionalmente, eh, formativamente, puede haber espacio, está. Y está por abonar. Aquí no hace falta tener padrinos, ni conocer un catedrático que te catapulta, no sé qué. No, 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 está. O sea, incluso cuando menos padrinos tengáis, mejor. Si los tenéis, tampoco pasa nada. Pero que ese espacio está por explotar de incluir entidades sociales, organizaciones, eh, dentro de los procesos de, de, de vuestro trabajo, sea el campo que sea, y seréis, estaréis diferenciados del resto. Es decir, tendréis faena. Es que hay faena. ¿vale? Y esto es muy potente, porque hay, hay, hay curro. En la contraprestación de esto, que no vais a hacer de oro. ¿vale? Es una faena justiprecio, porque al final la propia red te lleva a que no puedes, eh, o sea, no vas a tener una spin-off que patente no sé qué. No, olvidaos de esto. Esto tenéis que jugar en la, en la otra liga, la del establishment. ¿Vale? O sea, faena hay, es justiprecio y hacéis colegas guay. No, no, en serio, es un mundo muy, muy divertido, muy, muy humano y, como decía Raúl, eh, de bicho social. ¿no? Bailaréis zumba, seréis bien acogidos en los sitios, ¿vale? Y, y aunque vayáis peor vestidos. ¿vale? Yo creo que hay espacio, hay, hay mucho espacio para eh, conectar eh, la ciudadanía con lo que con vuestro expertise ¿no? y aprovechadlo. Bien, gracias, José Manuel. 
Cristina. Yo también quiero dar una nota de optimismo y desde el CESI, que es la organización que conozco, veo que en los últimos años hay, se ha potenciado mucho toda el área, de, el área de cultura científica, se han hecho este año unas jornadas de dos días enteros súper interesantes, creo que Antonio estuvo en esas jornadas. Eh, hay un montón de programas, yo conozco Ciencia en el Barrio y vamos a participar ahora en Ciudad Ciencia también, en Alicante, en, en octubre, a finales de octubre. Por eso que de, desde la parte científica, yo soy investigadora y me dedico a eso, pero he encontrado también un, un hueco, una ventana en, 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 en todas mis dedicaciones, que es eso, aportar algo a la cultura científica y a la divulgación y veo que es perfectamente compatible, que se generan amigos muy buenos, Hay, siempre es un ambiente de trabajo muy amable, muchas veces nada que ver con el mundo científico, que a veces es un poquitito más arisco, aunque también no, está, sí. no son todo navajazos, desde no, luego… Yo, Siempre he encontrado muy buenos compañeros, pero es verdad que esto, el, el salir de, en mi caso, del laboratorio y conocer gente y hablar con ellos, y, y bueno, lo típico que se dice que, que te aportan ellos más a ti que tú a ellos, eso por supuestísimo, tanto con eh, talleres en centros de mayores como con niños o el Día de la Mujer en la, en la Niña en la Ciencia, todas esas actividades son compatibles con una vida científica al 100% y a los estudiantes que estéis aquí, os animo a ello. Yo también, la divulgación y la cultura científica es un mundo más que maravilloso. Sí. Ese, ese apunte, Antonio, cerramos con, contigo. Bueno, yo comparto plenamente lo, lo que habéis sugerido las tres personas que, que me han precedido, ¿no? y lo comparto totalmente, y quiero hacer mío, la invitación a que seamos más pedagógicos, que se ha dicho aquí, con las autoridades. ¿no? Tenemos que explicarnos mejor lo que hacemos. Yo creo que ahí hay un déficit importante. ¿no? Que nosotros sabemos lo que queremos, sabemos lo que buscamos, pero tal vez no lo hayamos todavía explicado suficientemente bien. Y la contrapartida debe ser que, comparto contigo, ¿no? la necesidad de imaginar una carrera científica que incorpore otra suerte de compromisos con el entorno. ¿no? Eso yo creo que es importante. Para mí, los científicos ciudadanos, eh, pensando en su utilidad social, los imagino como el nuevo tipo de mediadores que necesita nuestro mundo para conectar los problemas de la calle con los problemas de la academia. ¿no? Entonces, un científico ciudadano yo le veo como alguien particularmente dotado para organizar esas conversaciones entre los problemas que tenemos los humanos, que son muchos y muy variados, y los problemas que pueden ser abordados desde la academia, donde de verdad, yo lo creo, lo creo de corazón, no, no es retórico, creo que hay mucho conocimiento, hay mucha inteligencia y mucha, y mucha gente con ganas de hacer cosas. Pero o bien no sabe cómo o bien no le es reconocido cuando lo quiere hacer, y solo ve dificultades y entonces es difícil que pueda prosperar todo esto. Entonces yo creo que, que necesitamos explicarnos más y mejor. Sí. Pues con esa última reflexión de Antonio, vamos a cerrar esta mesa de expertos. Antonio de la Fuente, Cristina Nieto, José Manuel Felici y Raúl Oliván. Muchísimas gracias a, a los cuatro por haber compartido este espacio. Y ahora hacemos una pausa y a las doce y media continuamos con estas jornadas hacia una nueva cultura científica.